Good evening all. Welcome to the 13th class of Atta Shastra. So Karanya class, we have started our discussion about Indian tax system. Indian Nikhil Sambadaya Vana Namala Starti Yudha. Adil we have discussed various concepts in the first class. First class in a kochu concepts about it. Like taxation, types of tax. Adil we have started discussing types of taxes. So in another class we have discussed the concept of surcharge, says the types of funds mentioned in the constitution like consolidated fund of India. Contingency Fund of India, Public Accord, discussed. Otherwise, we have discussed the concepts like tax buoyancy, otherwise, tax evasion, and we have also discussed the formalization, tax buoyancy, and the increase. Like, what are the factors that led to the increase in tax buoyancy? Otherwise, uh, ease from portal, and I have shared the notes with you. Have you gone through the notes? So, in today's class, we are going to discuss the rest of the direct taxes. In the class, we have discussed a few examples of direct taxes, which was abolished from India. India abolished it, so the direct taxes are not here. Example, banking, cash, transaction tax, then gift tax, estate duty, wealth tax, fringe benefit tax. These were the taxes that we have discussed yesterday. And today we are going to discuss the most important there are tax in India, which is still existing since 1860. So Arlikya, income tax was first introduced in India during 1860. Ayati and Muki Arvadana, Indian Adi Nanda, Indian tax, their brother. And it commences its uh, levy on 24th July, 18th. So, Irvatana July, Ayati and Ravadana, and the income tax is a levy to another. And you can see, Adodana, 24th July is called as income tax day. So, India, income tax day at Ayati. 24th July. And Karnanda, I did the 24th July. Income tax is automatic. And was introduced by Sir James Wilson. So, Council of India, Finance Sir James Wilson. So, Sir James Wilson was the financial number of Indian Council. So, they have an honor. If tax your product. And you can't do it. You can't do it. 1857 remote in Sheshwana. You tax the British government. So, 1857 revolt, Rajal, the first war of Indian independence. So, India, all the Sandra Samaram, and Ari Padana, 1857 revolt, or Sipo in Utuni, and the first war of Indian independence in formal And here, war in Sheshwana, even though that war was suppressed, our war, British army suppressed it. In the Nalim, our mutiny, our revolt, the British government has faced significant losses. British government in a very national that year revolt, I don't know, 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 I don't Income tax, sir. Sir, James Wilson, other people. After independence, Indian government has passed an act. So, 1961, Indian government officially act to pass Income tax is the act. Income tax act of 1961. And this act Tax 
കാർഷിക മേഖലയിൽ ഇൻകം ടാക്സ് അത് കറക്റ്റ് അധികാരം ആർക്കേ ഉള്ളൂ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റ് ഉള്ളൂ ബിക്കോസ് അഗ്രികൾച്ചർ ഇസ് എ കോമ്പണൻറ്റ് ഇൻ ദ ടേജിസ്റ്റ് സംസ്ഥാന ലിസ്റ്റ് വരുന്നതാണ് കാർഷിക വൃത്തി അതുകൊണ്ട് തന്നെ കാർഷിക മേഖലയിലെ ഇൻകം ടാക്സ് കളക്ട് ചെയ്യുന്ന ആരാണ് ഇറ്റ് ഈസ് കളക്ടഡ് ബൈ ദ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റ് ആണ് ആൻഡ് സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റ് എന്ത് ചെയ്യാം ദ ക്യാൻ ഡിസൈഡ് ദ ഹാവ് ദ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ടു ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് അഗ്രികൾച്ചറൽ ഇൻകം ടാക്സ് ഇൻ ഇന്ത്യ ആൻഡ് കാർഷിക മേഖല അല്ലാതുള്ള ഏരിയയിലാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് ഇൻകം ടാക്സ് കളക്ട് ചെയ്യുന്നത് സോ ഇൻകം ടാക്സ് കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് ലഭിച്ചു ചെയ്യുമ്പോൾ വി ക്യാൻ സി ഇറ്റ് ഈസ് ലഭീഡ് ഓൺ ആ ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ഹോൾ ഇൻകം ആണ് ഒരു വ്യക്തിയുടെ മൊത്ത വരുമാനത്തിന് മേഖലയാണ് എന്ത് ഇൻകം ടാക്സ് അഡ്മിഷൻ നടത്തുന്നത് അതായത് അയാളുടെ സാലറി ഇൻകം അയാളുടെ റെന്റൽ ഇൻകം ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇൻകം ഇതെല്ലാം എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇൻകം ടാക്സ് ലഭി ചെയ്യുമ്പോൾ ഗവൺമെന്റ് നോക്കുന്നുണ്ട് സോ ഇപ്പൊ ഞാനൊരു ശമ്പളക്കാരനാണ് സാലറി എംപ്ലോയി ആണ് ആൻഡ് ഇത് കൂടാതെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എനിക്ക് മറ്റു വരുമാനം ലഭിക്കുന്നുണ്ട് സോ വെൻ ഐ ആം ഫയലിംഗ് ദ റിട്ടേൺ ഞാൻ ടാക്സ് റിട്ടേൺ ഫയൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ഐ ഹാവ് ടു ഷോ ഐ അതർ ഇൻകം അല്ലെങ്കിൽ ഇൻകം ഫ്രം അതർ സോഴ്സ് എന്ത് ചെയ്യണം ഞാൻ ഷോ ചെയ്യണം ആൻഡ് ഫ്രം ഇൻട്രസ്റ്റ് വരുമാനം റെന്റൽ ഇൻകം അതുപോലെ സാലറി ഇൻകം ഇതെല്ലാം എന്ത് ചെയ്യണം ഐ ഹാവ് ടു ഷോ ഐ ഹാവ് ടു ഇൻക്ലൂഡ് ബൈ ഫയലിംഗ് ദ ടാക്സ് റിട്ടേൺ സോ നിലവിൽ രണ്ട് ടാക്സ് ലാബ്സ് രണ്ട് ടാക്സ് രജീസ് ഇന്ത്യയിലും ഉണ്ട് സോ as of 2023 we can see in india there are two tax laws or two income tax regimes and consumer consumer or the tax payer is free to choose which one or by which regime or which law his income tax is to be calculated so india is there will be two income tax laws one it is what is it അല്ലെ ഏത് വിധേനയാണ് അയാളുടെ നികുതി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് എന്ത് ചെയ്യാം ഒരു ടാക്സ് പെയറിനെ തീരുമാനിക്കാം സോ കറണ്ട്ലി അറിഞ്ഞിരിക്കുക കറണ്ട്ലി ദർ ആർ ടു ടാക്സ് ലാബ്സ് ആൻഡ് ദ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഈസ് ഫ്രീ ടു ഡിസൈഡ് വിച്ച് സ്ലാബ് ഈസ് ടു ബി യൂസ്ഡ് ഏത് സ്ലാബ് അല്ലെ ഏത് കഥേഡ് അല്ലെ ഏത് രജീം ഉപയോഗിക്കണം എന്ന് എന്ത് ചെയ്യാം അയാൾക്ക് തീരുമാനിക്കാം സോ നൗ ക്യാൻ സി ദ ഓൾഡ് സ്ലാബ് ഓൾഡ് സ്ലാബ് So, all tax regime notes go on again. All tax regime notes go on again. Slab begin on a 0 to 2.5. 0 to 2.5. Yes, sir. Wait. Wait. സ്ലാബ്സ് ഇൻ ദ ഓൾഡ് ടാക്സ് സീറോ ടു ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് ടു ഫൈവ് ഫൈവ് ടു ടെൻ ടെൻ ലാക്ക് ഒരു വ്യക്തിയുടെ പൂജ്യം മുതൽ രണ്ടര ലക്ഷം വരെയുള്ള ഇൻകത്തിന് മേലെ ഗവൺമെന്റ് ഈസ് ലെവി ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് ടാക്സ് ആ വ്യക്തിയുടെ രണ്ടര മുതൽ സോറി സീറോ പെർസെന്റേജ് സോറി ഒരു വ്യക്തിയുടെ പൂജ്യം മുതൽ രണ്ടര വരെയുള്ള ഇൻകത്തിന് മേലെ ഗവൺമെന്റ് എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല ടാക്സ് കളക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല നില്ലാണ് ടാക്സ് റേറ്റ് രണ്ടര മുതൽ അഞ്ചു വരെയുള്ള ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് ലാക്ക് മുതൽ അഞ്ചു ലക്ഷം വരെയുള്ള അതിനിടയിലുള്ള എമൗണ്ടിന് മേലെ Government will be levying 5 percentage tax. 5 mudal 10 vare. 5 mudal 10 rakshan vare olla. Ayan adakko olla income thunne mele. Government is levying 20 percentage. 10 lakh abo. Adhi mele olla income thunne mele. Government is levying 30 percentage tax. So these are the tax slabs and the rates for each slab. Oro slab in adel olla income thunne mele yum. ഗവൺമെന്റ് ചുമത്തുന്ന റേറ്റ് ഓഫ് ടാക്സ് ആണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത് ഇനി നോക്കാം നമുക്ക് ഒരാളുടെ ഇൻകം എങ്ങനെ ഇൻകം ടാക്സ് എങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം സപ്പോസ് എന്റെ വരുമാനം ടെൻ ലാക്ക് റുപ്പീസ് ആണ് പത്ത് ലക്ഷം രൂപയാണ് എന്റെ വരുമാനം വിചാരിക്കാം സോ എന്റെ സാലറി ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇൻകം എന്റെ റെന്റൽ ഇൻകം 
ഇങ്ങനെ എന്റെ ഡിഫറെന്റ് സോഴ്സ് ഓഫ് ഇൻകം വഴി പത്ത് ലക്ഷമാണ് എന്റെ ടോട്ടൽ ഇൻകം ഫ്രം ഓൾ സോഴ്സസ് എല്ലാ സോഴ്സും വഴിയുള്ള എന്റെ ഇൻകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് ടെൻ ലാക്ക് റുപ്പീസ് ആണ് ഓക്കെ പത്ത് ലക്ഷം രൂപയാണ് ആൻഡ് എല്ലാ റുപ്പീസ് ആൻഡ് ഇനി നോക്കുക ഈ ടെൻ ലാക്ക് റുപ്പീസിൽ അപ് ടു വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ലാക്ക് അപ് ടു വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ലാക്ക് എനിക്ക് ഡിഡക്ഷൻ ക്ലെയിം ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഐ ക്യാൻ ക്ലെയിം റിബേറ്റ് ഓർ ടാക്സ് റിബേറ്റ് എന്ത് ചെയ്യാം എനിക്ക് ക്ലെയിം ചെയ്യാം പത്ത് ലക്ഷം വരെയുള്ള വരുമാനത്തിൽ ഒന്നര ലക്ഷം വരെയുള്ള എമൗണ്ടിന് മേലെ എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ടാക്സ് റിബേറ്റ് ക്ലെയിം ചെയ്യാം കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട് ഐ ഹാവ് ടു സേവ് ദിസ് മണി ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ ഒന്നര ലക്ഷം രൂപ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം സർക്കാർ പറയുന്ന മേഖലയിൽ സേവ് ചെയ്യണം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പ്രോവിഡന്റ് ഫണ്ട് പ്രോവിഡന്റ് ഫണ്ട് അതുപോലെ നാഷണൽ പെൻഷൻ സ്കീം എൽ ഐ സി ഇൻഷുറൻസ് പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് ഡിപ്പോസിറ്റ് ഇങ്ങനെ സർക്കാർ പറയുന്ന ചില അക്കൗണ്ട് ഉണ്ട് സർക്കാർ പറയുന്ന ചില ഫണ്ട് ഉണ്ട് അവിടെ നിക്ഷേപിക്കുകയാണെങ്കിൽ വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ലാക്ക് എമൗണ്ട് എന്റെ ഇൻകത്തിന്റെ ഒന്നര ലക്ഷം വരെയുള്ള എമൗണ്ടിന് മേലെ എന്ത് ചെയ്യണ്ട ഞാൻ ടാക്സ് കൊടുക്കണ്ട സോ ദിസ് ഈസ് മെൻഷൻ ഇൻ എയ്റ്റി സി സെക്ഷൻ ഫോർ എയ്റ്റി സി ഫോം ഓഫ് ഐ ടി ആക്ട് നമ്മളെ ഇൻകം ടാക്സ് ആക്ടിന്റെ എയ്റ്റി സി എന്നൊരു ഫോം ഉണ്ട് ആ ഫോമിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആ സെക്ഷനിലാണ് ഈ പറഞ്ഞ വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ലാക്കിന്റെ ടാക്സ് റിബേറ്റിനെ പറ്റി പ്രതിപാദിക്കുന്നത് ആൻഡ് നോക്ക പത്ത് ലക്ഷമാണ് എന്റെ എന്ത് വരുമാനം വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ലാക്ക് എന്ത് ചെയ്തു ഞാൻ എയ്റ്റി സി ഫോം വഴി ടെൻ ലാക്ക് ആണ് എന്റെ ടോട്ടൽ ഇൻകം അതിൽ വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ലാക്ക് എയ്റ്റി സി ഫോം ഉപയോഗിച്ച് ഞാൻ റിഡക്ഷൻ ക്ലെയിം ചെയ്തു വിഷ് മീൻസ് എന്റെ വരുമാനം എത്ര ഇപ്പോ പത്തിൽ നിന്ന് ഒന്നര ലക്ഷം പോയി ബാക്കി എട്ട് ലക്ഷം രൂപ ഇനിയും വൈൽ പേയിങ് ടാക്സ് ഞാൻ ടാക്സ് കൊടുക്കാൻ പോകുന്ന സമയത്ത് ഗവൺമെന്റ് ഗവൺമെന്റ് വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ലാക്ക് എന്ത് ചെയ്തു നിങ്ങൾ ക്ലെയിം ചെയ്തു എയ്റ്റി സി ഇത് കൂടാതെ തന്നെ There are other claims. എനിക്ക് മെഡിക്കൽ ഇൻഷുറൻസിൽ എന്തെയോ എന്റെ പേരൻസിന്റെയോ പ്രീമിയം അടയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മെഡിക്കൽ ഇൻഷുറൻസും എന്ത് ചെയ്യാം എനിക്ക് കുറച്ച് എമൗണ്ട് ക്ലെയിം ചെയ്യാം ദസ് എ ലിമിറ്റ് അപ് ടു ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് മെച്ചമാണ് നമ്മുടെ എന്റെ പേഴ്സണൽ ഇൻഷുറൻസ് എൽ ഐ സി അല്ല പറയുന്നത് മെഡിക്കൽ ഇൻഷുറൻസ് സോ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാതിരിക്കുമല്ലോ ഒരു മെഡിസിൻ ഒരു പോളിസി ഇല്ലേ സർക്കാർ ജീവനക്കാർ അതേപോലെ മെഡിക്കൽ ഇൻഷുറൻസ് എടുക്കുന്ന വെച്ചോ ഇപ്പൊ സ്റ്റാർ ഹെൽത്തിന്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ മാക്സ് റിപ്പയുടെയോ മെഡിക്കൽ ഇൻഷുറൻസ് എടുക്കുന്നു സോ യു നോ ടു പേ മെഡിക്കൽ ഇൻഷുറൻസ് പ്രീമിയം എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അപ് ടു ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് വരെ എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇതിൽ നിന്ന് പിന്നെയും കുറയ്ക്കാം ഇതിൽ നിന്ന് പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യാം റിഡക്ഷൻ ക്ലെയിം ചെയ്യാം സോ സപ്പോസ് ഞാൻ അടയ്ക്കുന്നില്ല അടയ്ക്കുന്നില്ല ആൻഡ് ഇത് കൂടാതെ ഗവൺമെന്റ് ഈസ് പ്രൊവൈഡിംഗ് എ റിഡക്ഷൻ കോൾഡ് ആസ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് റിഡക്ഷൻ ഈ പറഞ്ഞ എട്ടര ലക്ഷം ആണ് ഇപ്പൊ എന്റെ ഇൻകം എന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ ടാക്സിൽ ഇൻകം ഇത് കൂടാതെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഗവൺമെന്റ് ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇൻഡക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു അമ്പതിനായിരം രൂപയുടെ അമ്പതിനായിരം രൂപയുടെ ഒരു ടാക്സ് ഉപയോഗിച്ച് ഗവൺമെന്റ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ടാക്സ് ലീഫ് ഗവൺമെന്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇത് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്നോട്ട് ഇൻക്രീസ് ദ ഡിസ്പോസിബിൾ ഇൻകം ഓഫ് ഹൗസ് ഹോൾഡ് നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഹൗസ് ഹോൾഡിലുള്ള ആളുകളുടെ നമ്മുടെ കസ്റ്റമർ ഇൻഡി ടാക്സ് പേഴ്സിന്റെ അവർക്ക് ചെലവാക്കാൻ കഴിയുന്ന എമൗണ്ട് ഡിസ്പോസ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഇൻകം അത് വർദ്ധിപ്പിക്കുക എന്ന ഉദ്ദേശത്തിലാണ് എന്ത് ചെയ്തത് അമ്പതിനായിരം രൂപയുടെ ഒരു എക്സ്ട്രാ ഡിഡക്ഷൻ അതിന് പറയുന്നതാണ് എന്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിഡക്ഷൻ ഗിവൺ ബൈ ദ ഗവൺമെന്റ് സോ ഇന്നോട്ട് ടു ഇൻക്രീസ് ദ കൺസംഷൻ ഓഫ് ഹൗസ് ഹോൾഡ് ഓർ ഇന്നോട്ട് ടു ഇൻക്രീസ് ദ ഡിസ്പോസിബിൾ ഇൻകം ഓഫ് ഹൗസ് ഹോൾഡ് ഹൗസ് ഹോൾഡിന്റെ ഡിസ്പോസിബിൾ ഇൻകം വർദ്ധിപ്പിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ കൺസംഷൻ വർദ്ധിപ്പിക്കുക എന്ന ഉദ്ദേശത്തിലാണ് എന്ത് അമ്പതിനായിരം രൂപയുടെ ഒരു എക്സ്ട്രാ ഡിഡക്ഷൻ ഗവൺമെന്റ് അനൗൺസ് ചെയ്തത് സോ
സോ എന്റെ ടാക്സിബിൾ ഇൻകം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും ഓൺലി എയ്റ്റ് ലാക്ക് ആയിരിക്കും എന്നാൽ ടോട്ടൽ ഇൻകം എത്ര മൊത്തം വരുമാനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ പത്ത് ലക്ഷമാണ് എന്നാൽ ഞാൻ നികുതി കൊടുക്കേണ്ട ഇൻകം എത്ര ആണ് ഓൺലി എയ്റ്റ് ലാക്ക് മാത്രമാണ് എന്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ വന്നത് ഞാൻ വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ലാക്ക് എയ്റ്റി സി ഫോം വഴി ക്ലെയിം ചെയ്യുകയും ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡെഷൻ വഴി എന്ത് ചെയ്തു എനിക്ക് ബെനിഫിറ്റ് റിട്ടേൺ ചെയ്തു അങ്ങനെ മൊത്തം എയ്റ്റ് ലാക്ക് എമൗണ്ടിന് മേലെയാണ് ഞാൻ ഡെഷൻ സോറി ഞാൻ ഇൻകം ടാക്സ് പേ ചെയ്യേണ്ടത് സോ ഇനി എട്ട് ലക്ഷമാണ് എന്ത് എന്റെ ടാക്സബിൾ ഇൻകം ഞാൻ ടാക്സ് കൊടുക്കേണ്ട വരുമാനമാണ് ഈ എട്ട് ലക്ഷത്തിന് ഐ ഹാവ് ടു സ്പ്ലിറ്റ് ഐ ഹാവ് ടു എന്താണ് ഇൻകോപ്പറേറ്റ് ഓ ഐ ഹാവ് ടു മേർജ് ദിസ് എയ്റ്റ് ലാക്ക് ഇൻ ടു ദിസ് സ്ലാബ് ഈ സ്ലാബ് സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഈ സ്ലാബിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഈ എട്ട് ലക്ഷത്തിന് ഞാൻ ഇൻഡപ്ലേറ്റ് ചെയ്യണം സോ ഐ ഹാവ് ടു ഇൻഡപ്ലേറ്റ് ദിസ് എയ്റ്റ് ലാക്ക് റുപ്പീസ് ഇൻ ടു ദിസ് ടാക്സ് ലാൻഡ് സോ നോക്കൂ എട്ട് ലക്ഷമാണ് എന്റെ മൊത്തം ടാക്സ് സോ സീറോ ടു ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് ഇടയിൽ എന്റെ എട്ട് ലക്ഷം വരുമാനത്തിൽ പൂജ്യം മുതൽ രണ്ടര ലക്ഷം വരെയുള്ള സ്ലാബിനകത്ത് യു ക്യാൻ സി ദർ ഈസ് എൻ എമൗണ്ട് ഓഫ് ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് ലാക്ക് ഇനിയും ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് ലാക്കിനും അഞ്ച് ലക്ഷം ഇടയിലുള്ള സ്ലാബിന് മേലെ എന്റെ ഇൻകത്തിന്റെ രണ്ട് ലക്ഷം ഇരിപ്പുണ്ട് ഇനിയും ഫൈവ് ലാക്കിനും ടെൻ ലാക്കിനും ഇടയിലുള്ള സ്ലാബിന് മേലെ നോക്കുവാണെങ്കിൽ അഞ്ച് ലക്ഷം ഇല്ല മൊത്തം എത്രയേ ഉള്ളൂ ത്രീ ലാക്ക് മാത്രമേ ഇരിപ്പുള്ളൂ സോ ടെൻ ലാക്ക് എബൗ ഈ സ്ലാബ് എന്തിലുണ്ടോ ഒന്നുമില്ല നോക്കുവാണെങ്കിൽ ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് പ്ലസ് ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് പ്ലസ് ത്രീ രണ്ടര പ്ലസ് രണ്ടര പ്ലസ് മൂന്ന് എത്ര അഞ്ച് പ്ലസ് മൂന്ന് എട്ട് അതല്ലേ ഇവിടെ പറയുന്നത് ഇവിടെ സോ എന്റെ മൊത്തം വരുമാനത്തിന് എന്റെ മൊത്തം വരുമാനത്തിന് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുവാണ് ഈ പറഞ്ഞ സ്ലാബിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുവാണ് ഈ സ്ലാബിലേക്ക് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് സോ പൂജ്യം മുതൽ രണ്ടര ലക്ഷം വരെയുള്ള സ്ലാബിൽ എന്റെ വരുമാനത്തിന്റെ രണ്ടു ലക്ഷം രൂപ ഇരിപ്പാണ് രണ്ടര മുതൽ അഞ്ച് ലക്ഷം വരെയുള്ള സ്ലാബിൽ എന്റെ വരുമാനത്തിന് ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് ലാക്ക് ഇരിപ്പുണ്ട് അഞ്ച് മുതൽ പത്ത് വരെയുള്ള സ്ലാബിൽ എന്റെ വരുമാനത്തിന്റെ മൂന്ന് ലക്ഷം ഉള്ളൂ സപ്പോസ് എന്റെ വരുമാനം എട്ട് ലക്ഷത്തിന് പകരം പന്ത്രണ്ട് ലക്ഷം ആയിരിക്കും ട്വൽവ് ലാക്ക് ആണ് എന്റെ ടാക്സിബിൾ ഇൻകം ആയിരിക്കും അപ്പൊ അങ്ങനെ വന്നേനെ ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് പ്ലസ് ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് പ്ലസ് ഇവിടെ വരും പലക്ക് വരും കാരണം അഞ്ചിനും പത്തിനും ഇടയിൽ എന്റെ അഞ്ച് ലക്ഷം ഉണ്ട് ഇനി പത്ത് ലക്ഷം നേരെ എത്ര പോലും ഉണ്ട് രണ്ട് മാത്രമേ ഉള്ളൂ സോ ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് പ്ലസ് ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് പ്ലസ് ഫൈവ് പ്ലസ് ടു ടോട്ടൽ എത്ര പന്ത്രണ്ട് ലക്ഷം സോ എന്നിങ്ങനെ എന്റെ ടാക്സ് എന്റെ ഇൻകത്തിന് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഡിഫറെന്റ് സ്ലാബുകളിലേക്ക് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് അടുത്ത കട സോ എന്ത് ചെയ്തു എക്സാമ്പിൾ അകത്ത് എത്ര പറഞ്ഞേ പന്ത്രണ്ടല്ല എട്ടായിരുന്നു എന്റെ ടാക്സബിൾ ഇൻകം സോ വി ക്യാൻ സി ഐ ആം കൺവേർട്ടിംഗ് I am splitting my income into these stocks. 2.5 plus 2.5 plus 3. Here, I am going to tell you. In the same slab, 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 ഈ എമൗണ്ട് മേലെ ഞാൻ ടാക്സ് പേ ചെയ്യും രണ്ടരയ്ക്കും അഞ്ചിനും ഇടയിലുള്ള എമൗണ്ട് കിട്ടല ഐ ഹാവ് ടു പേ ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് ടാക്സ് എന്ത് ചെയ്യണം അഞ്ച് ശതമാനം ടാക്സ് വേണം വിഷ് മീൻസ് പന്ത്രണ്ട് അഞ്ഞൂറ് അല്ലെ പന്ത്രണ്ട് അഞ്ഞൂറ് രണ്ട് പോയിന്റ് അഞ്ച് ലക്ഷത്തിന്റെ അഞ്ച് ശതമാനം പറയുമ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് ഇനി അഞ്ചിനും പത്തിനും ഇടയിലുള്ള സ്ഥാപന മേലെ എന്റെ ഇൻകത്തിന്റെ Three lakh is, and I am supposed to pay twenty percentage tax for that amount. Do you know? I am bound to pay. If you want to show me, I am going to pay tax agent, which means three lakh shetana three lakh shetana. So, we are approximately approximately less than sixty thousand. Like, are we right? So, sorry, one doubt is there, sir. Ah, for real. ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഇൻകത്തിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം 
ഈ സ്ലാബിലേക്ക് ഫിറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പൊ എന്റെ ഇൻകം എട്ട് ലക്ഷമാണ് നികുതി കൊടുക്കേണ്ട എന്റെ ഇൻകം എട്ട് ലക്ഷമാണെങ്കിൽ ആ എട്ട് ലക്ഷത്തിന് എന്ത് ചെയ്യാൻ ഞാൻ സർക്കാർ പറഞ്ഞ ഈ സ്ലാബിലേക്ക് ഈ ടാക്സ് സ്ലാബിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ആ ഇൻകത്തിന് ഞാൻ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് കാണും അതായത് പൂജ്യം മുതൽ രണ്ടര ലക്ഷം വരെയുള്ള വരുമാനം അതിനകത്ത് അല്ലെ പൂജ്യം മുതൽ രണ്ടര ലക്ഷം വരെയുള്ള എത്ര എമൗണ്ട് ഉണ്ട് അതുപോലെ ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് ലാക്കിനും ഫൈവ് ലാക്കിനും ഇടയിൽ എന്റെ ഇൻകം എത്ര ഉണ്ട് സപ്പോസ് ഞാൻ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം എന്റെ ഇൻകം എന്റെ ഇൻകം എന്റെ ഇൻകം ഒരു ലക്ഷം വിചാരിച്ചു എന്റെ ഇൻകം ഒരു ലക്ഷമാണ് നീതി കൊടുക്കുന്ന വരുമാനം ഒരു ലക്ഷമാണ് പക്ഷെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ ഒരു ലക്ഷത്തിന് ഈ സ്ലാബിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം നോക്കുകയാണ് വി ആർ ചെക്കിംഗ് ദാറ്റ് ഈ ഓരോ സ്ലാബിലും പൂജ്യം മുതൽ രണ്ടര ലക്ഷം വരെയുള്ള സ്ലാബില് എന്റെ ഇൻകത്തിന്റെ എത്ര ഷെയർ ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് പറ്റും നോക്കുമ്പോ പൂജ്യം മുതൽ രണ്ടര ലക്ഷം വരെയുള്ള സ്ലാബിനകത്ത് എത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ മൊത്തം എമൗണ്ട് ഇല്ല ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് ലാക്ക് ഇല്ല മറിച്ച് അത്രേ ഉള്ളൂ വൺ ലാക്ക് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്റെ വരുമാനത്തിന്റെ ഒരു ലക്ഷം മാത്രമാണ് ഈ സ്ലാബിലുള്ളത് ബാക്കി എന്നും ബാക്കി ഒരു സ്ലാബിലും എന്റെ വരുമാനം ഉൾപ്പെടുന്നില്ല ഹലോ ഹലോ സോറി എടുക്കുന്ന ഡിസ്കണക്ഷൻ ആയി വൈഫൈ എന്തോ ഒഴിവാണോ സോറി നമ്മൾ പറഞ്ഞ എന്തായിരുന്നു ഇൻകം ടാക്സിന്റെ സ്ലാബിനെ സ്പിറ്റ് ചെയ്യണമായിരുന്നു പറഞ്ഞത് തന്നെ സോ നമ്മുടെ സ്ലാബ് സീറോ ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് ലാക്ക് ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് ലാക്ക് ടു ഫൈവ് ലാക്ക് ഫൈവ് ടു ടെൻ ലാക്ക് ടെൻ ലാക്ക് എബോ ആൻഡ് ഈ പറഞ്ഞ ഓരോ സ്ലാബിലുമുള്ള ഇൻകം എത്ര ആണോ അതിന്റെ നേരെ എന്ത് ചെയ്തു ഗവൺമെന്റ് ഡിഫറെന്റ് ടാക്സ് ആണ് സീറോ ടു ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് ലാക്ക് നിങ്ങളുടെ ഇൻകത്തില് പൂജ്യം മുതൽ രണ്ടര ലക്ഷം വരെ വരുമാനം ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ സ്ലാബിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ മേലെ എന്തില്ല ടാക്സ് ഇല്ല ഇതിലാണ് ടാക്സ് നിങ്ങളുടെ ഇൻകത്തില് ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് ടു ഫൈവ് ലാക്ക് ഇടയിലുള്ള സ്ലാബിനകത്ത് ഇൻകം വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ മേലെ അഞ്ച് ശതമാനം ടാക്സ് നിങ്ങളുടെ ഇൻകത്തിന്റെ ഇൻകത്തിനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫൈവ് ടു ടെൻ ലാക്കിന് ഇടയിൽ എത്ര ഇൻകം വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് മേലെ ട്വന്റി പെർസെന്റേജ് ടാക്സ് ടെൻ ലാക്ക് മേലെയുള്ള നിങ്ങളുടെ ഇൻകം ഇൻകത്തിന് മേലെ പത്ത് ശതമാനം ടാക്സ് സോ നമ്മൾ പറഞ്ഞു തന്നെ എന്തായിരുന്നു എന്റെ വരുമാനം ഒരു ലക്ഷം രൂപ മേലിക്കും എന്റെ ടാക്സ് മേലിക്കും ഞാൻ ഇത് കൊടുക്കേണ്ട വരുമാനം എത്രയാണ് ഒരു ലക്ഷം രൂപയാണ് ഒരു ലക്ഷം രൂപയാണ് എന്റെ ടാക്സ് മേലിക്കുമെങ്കിൽ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും ഈ ഒരു ലക്ഷം രൂപയാണ് ഐ ഹാവ് ടു അറേഞ്ച് ഇൻ ദിസ് സ്ലാബ് ഈ സ്ലാബിലേക്ക് എന്റെ വരുമാനത്തെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം അറേഞ്ച് ചെയ്യണം ഇപ്പൊ നോക്കുമ്പോ വൺ ലാക്ക് ആണ് നിങ്ങൾക്കുമെങ്കിൽ സീറോ ടു ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് ലാക്ക് ഈ ഒരു സ്ലാബിനകത്ത് തന്നെ എന്റെ വരുമാനം എന്ത് ചെയ്യും ഉൾപ്പെടും ഈ പറഞ്ഞ ഫസ്റ്റ് സ്ലാബിനകത്ത് തന്നെ എന്തുണ്ട് എന്റെ വരുമാനം എൻറ്റേർലി അതിനകത്ത് ഉൾപ്പെടും ബാക്കിയുള്ള സ്ലാബ് ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് ടു ഫൈവ് ലാക്ക് എന്ന സ്ലാബിനകത്ത് എന്റെ വരുമാനം എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല ഉൾപ്പെടുന്നില്ല ഫൈവ് ടു ടെൻ ലാക്ക് ആ സ്ലാബിനകത്ത് എന്റെ വരുമാനം വരുന്നില്ല കാരണം എന്താ ഫസ്റ്റ് ലാബിൽ തന്നെ എന്റെ എൻറ്റേർ ഇൻകം ഉൾപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞു സോ നോക്കുമ്പോ ടോട്ടൽ എത്ര വന്നു വൺ ലാക്ക് സോ വൺ ലാക്ക് ആണ് എന്റെ വരുമാനമെങ്കിൽ സീറോ ടു ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് ലാക്ക് ആ സ്ലാബിനകത്ത് എന്ത് ചെയ്യും ഉൾപ്പെടുന്നു ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണ്ട ടാക്സ് കൊടുക്കണ്ട ഇവിടെ പറഞ്ഞ എന്തായിരുന്നു എന്റെ വരുമാനം എട്ട് ലക്ഷമാണ് സോ എട്ട് ലക്ഷമാണ് വരുമാനമെങ്കിൽ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണു ആ എട്ട് ലക്ഷത്തിനെ ഈ പറഞ്ഞ സ്ലാബുകളിലേക്ക് ഈ പറഞ്ഞ ഓരോ സ്ലാബിലും എന്റെ വരുമാനത്തിന്റെ എത്ര ഭാഗം ഉണ്ടെന്ന് നോക്കുവാണ് സോ എട്ട് ലക്ഷമാണ് എന്റെ വരുമാനം സോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു പൂജ്യം മുതൽ രണ്ടര ലക്ഷം വരെയുള്ള സ്ലാബിനകത്ത് എന്റെ വരുമാനത്തിന്റെ ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് ലാക്ക് ഇരിപ്പുണ്ട് ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് ലാക്ക് മുതൽ അഞ്ച് ലക്ഷം വരെയുള്ള സ്ലാബിനകത്ത് എന്റെ വരുമാനത്തിന്റെ ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് ലാക്ക് ഇരിപ്പുണ്ട് ഫൈവ് ടു ടെൻ ലാക്ക് ഈ സ്ലാബിനകത്ത് അത് ഗവൺമെന്റ് ഫിക്സ് ചെയ്തതാണ് സെക്കൻഡ് സ്ലാബ് എന്തുകൊണ്ട് ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് ആക്കി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്
ഫൈവ് ടെൻ ലാക്ക് ഇതിനിടയിൽ എന്റെ ഇൻകത്തിൽ എത്ര ഉണ്ട് ത്രീ ലാക്കേ ഉള്ളൂ സോ എട്ട് ലക്ഷത്തിന് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ സ്വാബുകളിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യുവാണ് സ്വാബുകളിലേക്ക് ഞാൻ ഉൾപ്പെടുത്തി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് സോ ഇപ്പൊ എന്റെ ഇൻകം എട്ട് ലക്ഷത്തിന് പകരം സപ്പോസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഫോർ ലാക്ക് അംഗീകരിക്കാം എന്റെ വരുമാനം എട്ട് ലക്ഷത്തിന് പകരം നാല് ലക്ഷം അംഗീകരിക്കാം അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുന്ന അറിയാമോ ഈ ഫോർ ലാക്ക് ആണെങ്കിൽ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഓരോ സ്ലാബിലും എന്റെ ഇൻകത്തിന്റെ എത്ര ഭാഗം ഉൾപ്പെടുന്നു നോക്കും ഇതാണ് സർക്കാർ പറഞ്ഞ സ്ലാബാണ് സീറോ ടു ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് ടു ഫൈവ് ഫൈവ് ടു ടെൻ ടെൻ ലാക്ക് അബോ എന്ന് പറഞ്ഞത് സർക്കാർ നമ്മുടെ മിനിസ്റ്ററി ഓഫ് ഫിനാൻസ് ലീസ് ചെയ്ത സ്ലാബാണ് സോ ഈ പറഞ്ഞ ഫോർ ലാക്ക് ആണ് എന്റെ ഇൻകം എങ്കിൽ എങ്ങനെ വരും അത് സീറോ ടു ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് എത്ര ഉണ്ട് ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് ലാക്ക് മൊത്തമാണ് ഇനിയും ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് ടു ഫൈവ് ലാക്ക് ഇതിനിടയിൽ എത്ര വരുമാനമുണ്ട് എന്റെ വരുമാനം നാല് ലക്ഷം അല്ലേ വിഷ് മീൻസ് ഇതിനിടയിൽ ആകുമ്പോൾ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യും എന്റെ വരുമാനം കംപ്ലീറ്റ് ആവും വിഷ് മീൻസ് ഫോർ ലാക്ക് ആണ് എന്റെ ഇൻകം എങ്കിൽ ഇൻ ദ ഫസ്റ്റ് സ്ലാബ് ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് ലാക്ക് മൊത്തം വരും ഇൻ ദ സെക്കൻഡ് സ്ലാബ് എന്റെ ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് വരത്തില്ല വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ലാക്ക് മാത്രമേ വരത്തുള്ളൂ സോ ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് ലാക്ക് പ്ലസ് വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ലാക്ക് എത്ര ആയി ഫോർ ലാക്ക് ആയില്ലേ ഇവിടെ നോക്കൂ ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് ലാക്ക് പ്ലസ് ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് ലാക്ക് പ്ലസ് ത്രീ ലാക്ക് എട്ട് ലക്ഷം ആയില്ലേ നേരത്തെ പറഞ്ഞ വൺ ലാക്ക് സീറോ 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 വൺ ലാക്ക് ആയില്ലേ സോ ഇങ്ങനെ ഒരു വ്യക്തിക്കുന്ന ഓരോ സ്ലാബിലെയും എത്ര ഷെയർ ഉണ്ട് എന്ന രീതിയിൽ എന്ത് ചെയ്യാം കിട്ടി കിട്ടിയോ നന്ദുമ സർ അരുൺ സർ യെസ് യെസ് അരുൺ സർ ക്ലിയർ ആയോ ക്ലിയർ ആണോ സെക്കൻഡ് സ്ലാബ് വൈസ് വൈ ക്യാൻ ബി ത്രീ ഓ ഫോർ ലാക്ക് ക്ലിയർ ആണോ ഞാൻ വേറെ ചോദ്യം ചോദിക്കാം ഇപ്പൊ എന്റെ ഇൻകം ട്വന്റി ലാക്ക് ആണെങ്കിൽ ും <laughs> 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 ആ റേറ്റ് മേലെ ആ എമൗണ്ട് മേലെ എന്ത് മതി ടാക്സ് കൊടുത്താൽ മതി ഇപ്പൊ എന്റെ ഇൻകം എട്ട് ലക്ഷം അല്ല സപ്പോസ് ഫിഫ്റ്റീൻ ലാക്ക് ഒന്ന് ചോദിച്ചു എന്റെ ഇൻകം എത്ര ആണ് ഫിഫ്റ്റീൻ ലാക്ക് ആണ് ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് എയ്റ്റ് ലാക്ക് ഇറ്റ് ഈസ് ഫിഫ്റ്റീൻ ലാക്ക് സോ ഫിഫ്റ്റീൻ ലാക്ക് ആകുമ്പോൾ ഈ സ്ലാബിലേക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും എന്ന് പറയാമോ ഈ സ്ലാബിലേക്ക് ഫിഫ്റ്റീൻ ലാക്കിനെ എന്ത് ചെയ്യണം ഞാൻ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് ഉൾപ്പെടുത്തണം എങ്ങനെ എഴുതാം മനസ്സിലായോ ഈ ഫസ്റ്റ് ലാബില് പൂജ്യം മുതൽ രണ്ടര ലക്ഷം വരെയേ ഉള്ളൂ സോ എന്റെ ഇൻകത്തിന്റെ ആദ്യം ആദ്യം എടുക്കുവാണെങ്കിൽ ആദ്യം തൊട്ട് എന്റെ വരുമാനം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ സീറോ ടു ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് സ്ലാബിനകത്ത് എന്റെ ഇൻകത്തിന്റെ ഇനിഷ്യൽ ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് ലാക്ക് ഉൾപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞു അടുത്ത് ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് ടു ഫൈവ് ലാക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ സ്ലാബിനകത്ത് എന്റെ ഇൻകത്തിന്റെ അടുത്ത ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് ലാക്ക് ഉൾപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞു ബാക്കി എത്ര ഉള്ളൂ ബാക്കി ടെൻ ലാക്ക് വരും മനസ്സിലായോ ഓരോ തവണ നമ്മൾ ആടി ആടിയാ പോന്നെ എന്താ പറഞ്ഞേ ഇത് ഫസ്റ്റ് ലാബ് ഇൻ ദ ഫസ്റ്റ് ലാബ് ദാറ്റ് ഈസ് സീറോ ടു ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് എന്ന ആദ്യ സ്ലാബിൽ എന്റെ ഇൻകത്തിന്റെ ഇനിഷ്യൽ ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് ലാക്ക് എന്ത് പെട്ടു അത് കഴിഞ്ഞ് വന്ന ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് ടു ഫൈവ് ലാക്ക് സ്ലാബിനകത്ത് എന്റെ ഇൻകത്തിന്റെ റിമൈനിങ് ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് ലാക്ക് ഉൾപ്പെട്ടു അത് കഴിഞ്ഞ് ഫൈവ് ടു ടെൻ ലാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ലാബിനകത്ത് എന്റെ ഇൻകത്തിന്റെ റിമൈനിങ് ഫൈവ് ലാക്ക് ഉൾപ്പെട്ടു അത് കഴിഞ്ഞ് ടെൻ ലാക്ക് എബോ എന്ന സ്ലാബിനകത്ത് എന്റെ ഇൻകത്തിന്റെ റിമൈനിങ് ഫൈവ് ലാക്ക് സോ ഫൈവ് പ്ലസ് ഫൈവ് പ്ലസ് ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് പ്ലസ് ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് എത്ര വന്നു ടോട്ടൽ ഫിഫ്റ്റീൻ ലാക്ക് വന്നു ക്ലിയർ ആണോ ഇനി പറയട്ടെ ഇങ്ങനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം ഞാൻ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഓരോ ടാക്സ് ലാബിലുള്ള എമൗണ്ടിന് മേലെ 
ഡിഫറെന്റ്ലി എന്ത് ചെയ്യണം ടാക്സ് റേറ്റ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് ടാക്സ് എമൗണ്ട് കണ്ടെത്തണം കാരണം എന്താ ഓരോ സ്ലാബിലും ഓരോ റേറ്റ് ഓഫ് ടാക്സ് ആണ് ഗവൺമെന്റ് ചുമത്തുന്നത് സോ ഇവിടെ നോക്കൂ എട്ട് ലക്ഷമാണ് എന്റെ വരുമാനം എന്ന് പറഞ്ഞു സോ എട്ട് ലക്ഷം വരുമാനം ആണെങ്കിൽ ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് ത്രീ അപ്പൊ തന്നെ എന്ത് ചെയ്തു എന്റെ എന്റെ ഇൻകം ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ആദ്യത്തെ ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് ലാക്ക് ഫസ്റ്റ് ലാബി വന്നു അടുത്ത ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് ലാക്ക് അടുത്ത സ്ലാബി വന്നു അടുത്ത ത്രീ ലാക്ക് റിമെയിൻ ത്രീ ത്രീ ലാക്ക് തേർഡ് സ്ലാബി വന്നപ്പോ തന്നെ എന്റെ ഇൻകം തീർന്നു ഇനി ആഡ് ചെയ്യാനൊന്നും ഇല്ല സോ ഫസ്റ്റ് ലാബിനകത്ത് ഉള്ള എമൗണ്ടിന് മേലെ എന്ത് ചെയ്യണ്ട ഞാൻ ടാക്സ് കൊടുക്കണ്ട സെക്കൻഡ് സ്ലാബിലുള്ള എമൗണ്ടിന് മേലെ ഐ ഹാവ് ടു പേ ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് ടാക്സ് സെക്കൻഡ് സ്ലാബിൽ എത്ര എമൗണ്ട് ഉണ്ട് രണ്ട് ലക്ഷം രൂപയുണ്ട് അതിന് മേലെ എന്ത് ചെയ്യണം ഞാൻ അഞ്ച് ശതമാനം ടാക്സ് പേ ചെയ്യണം ഇനി തേർഡ് സ്ലാബില് എത്ര ഉണ്ട് മൂന്ന് ലക്ഷം എമൗണ്ട് ഉണ്ട് ആ എമൗണ്ടിന് മേലെ ഇരുപത് ശതമാനം ടാക്സ് എന്ത് ചെയ്യണം ഞാൻ പേ ചെയ്യണം സോ ഇത് എത്ര വരും പന്ത്രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ഇത് എത്ര വരും അറുപതിനായിരം സോ മൊത്തം എഴുപത്തി രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ആയിരിക്കും ഇൻകം ടാക്സ് ആയിട്ട് വരുന്നത് എന്നാൽ ഇതല്ല ഞാൻ അടയ്ക്കേണ്ടത് ഇത് കൂടാതെ ഐ ഹാവ് ടു പേ ഫോർ പെർസെന്റേജ് ഹെൽത്ത് ആൻഡ് എഡ്യൂക്കേഷൻ സെസ് ഓൺ ദിസ് എമൗണ്ട് ഈ എമൗണ്ടിനൊപ്പം ഈ എമൗണ്ടിന് മേലെ നാല് ശതമാനം ഹെൽത്ത് ആൻഡ് എഡ്യൂക്കേഷൻ സെസ് എന്ത് ചെയ്യണം ഞാൻ ആഡ് ചെയ്യണം സോ വിഷ് മീൻസ് എഴുപത്തി രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് പ്ലസ് നാല് ശതമാനമോ എഴുപത്തി രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് എന്ന് പറയുമ്പോ എത്ര വരും അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി അക്രോട്ടീവ് ആണെങ്കിൽ എഴുപത്തി രണ്ട് അഞ്ഞൂറ് ഇറ്റു ഏകദേശം എഴുപത്തി അഞ്ച് നാനൂറായിരിക്കും വരുന്ന ടാക്സ് സോ ദിസ് ഈസ് ഹൗ ദ ടാക്സ് എമൗണ്ട് ഇൻ ഓൾഡ് ടാക്സ് റെജീം ഈസ് കാൽക്കുലേറ്റർ സോ ഇൻ ദിസ് ടാക്സ് റെജീം you can see the government is giving some exemptions rebates or deductions to the tax payer nammada tax payer na nivudhi daayagana chila exemptions chila deductions endu irunnundu government offer irunnundu atc ennoru form parnille adu pole standard deduction undu medical insurance deduction undu angana different deductions endu irunnundu government offer cheyunnundu and you can see the deductions നോക്കാൻ ഡ്രഷൻസ് നോക്കാം എയ്റ്റി സി ഫോം ഉണ്ട് അതിൽ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഒന്നര ലക്ഷം വരെ ഡ്രഷൻസ് ക്ലെയിം ചെയ്യാം ദെൻ എയ്റ്റി ഡി എന്നൊരു ഫോം ഉണ്ട് അതിൽ മെഡിക്കൽ ഇൻഷുറൻസിന്റെ ആണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ് അത് പ്രകാരം യു ക്യാൻ ക്ലെയിം അപ് ടു യു ക്യാൻ ക്ലെയിം അപ് ടു ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് വരെ പേരൻസ് ഉൾപ്പെടെ ആണെങ്കിൽ ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് വരെ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലെയിം ചെയ്യാം സെൽഫ് ആണെങ്കിൽ ട്വന്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ക്ലെയിം ചെയ്യാം ആൻഡ് സേവിങ്സ് അക്കൗണ്ട് ഉള്ള ഇൻട്രസ്റ്റ് മേലെ പതിനായിരം രൂപ വരെ സോ ഇങ്ങനെ ഡിഫറെന്റ് ഡഷൻസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഗവൺമെന്റ് ആലോചിച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആൻഡ് അതുകൂടാതെ തന്നെ യു ക്യാൻ സി ഇൻ ട്വന്റി നയൻറ്റി നമ്മുടെ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് എലക്ഷന് മുന്നോടി മുന്നോടിയായിട്ട് ട്വന്റി നയൻറ്റിയിൽ നമ്മുടെ ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഒരു അനൗൺസ്മെന്റ് നടത്തി അതായത് ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഒരു വ്യക്തിയുടെ ടാക്സബിൾ ഇൻകം എന്താ പറഞ്ഞേ ടോട്ടൽ ഇൻകം അല്ല ഒരു വ്യക്തിയുടെ ടാക്സബിൾ ഇൻകം അതെ മാക്സിമം എമൗണ്ട് ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് ലാക്കാണ് സെക്കൻഡ് സ്ലാബില് മാക്സിമം എമൗണ്ട് എന്താ ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് ലാക്ക് കാരണം എന്താ ആ റേഞ്ച് നോക്കൂ നിങ്ങള് ആ ഗ്യാപ്പ് നോക്കൂ സീറോ ടു ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് എന്ന് പറയുമ്പോ അതായത് ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് ടു ഫൈവ് ഫൈവ് ടു ടെൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദ മാക്സിമം റേഞ്ച് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ സ്ലാബ് എത്ര വരും ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് ലാക്ക് വരും അടുത്തതിൽ മാക്സിമം എത്ര വരുന്നത് ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് ലാക്ക് വരത്തുള്ളൂ കാരണം എന്താ രണ്ടരയ്ക്ക് അഞ്ചിന് ഇടയിൽ എന്നാ പറഞ്ഞത് സോ മാക്സിമം റേഞ്ച് ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് വരത്തുള്ളൂ അതുപോലെ ഫൈവ് ടു ടെൻ ലാക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മാക്സിമം റേഞ്ച് ഫൈവ് വരത്തുള്ളൂ ടെൻ ലാക്കിന് മേലെ എന്തില്ല റേഞ്ച് ഇല്ല പഴയ സ്ലാബിലാണെങ്കിൽ റേഞ്ച് ഇല്ല കാരണം എന്താ ഈ പറഞ്ഞ ടെൻ ലാക്ക് മേലെ എത്ര ലോവാനും ഡിഫറൻസ് യെസ് നമ്മൾ ആ ഡിഫറൻസ് എന്ത് ചെയ്യണം അത് നമ്മൾ ഇൻകം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴേ നമ്മൾ ഇൻകം ടാക്സ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത
തെക്കൻ സ്ലാബിലേക്ക് നമ്മൾ ഇരുപത്തിന്റെ അടുത്ത ഇരുപത്തിനാണ് ഷെയർ ആഡ് ചെയ്തു അടുത്ത സ്ലാബിലേക്ക് എത്രയാണോ റിമൈനിങ് ഇൻകം ഉള്ളത് അത് ആഡ് ചെയ്യും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബാക്കി ഉണ്ടെങ്കിൽ അടുത്ത സ്ലാബിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യും മനസ്സിലായോ നമ്മുടെ ഇൻകത്തിന്റെ ഷെയർ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുവാണ് ഇൻകത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഓരോ സ്ലാബിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് ആഡ് ചെയ്താണ് പോകുന്നത് ഫസ്റ്റ് സ്ലാബിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യും അത് കഴിഞ്ഞ് ബാക്കി പിന്നെ വെന്തിട്ട് അടുത്ത സ്ലാബിലേക്ക് പോയി പിന്നെ വെന്തിക്കുണ്ടെങ്കിൽ അടുത്ത സ്ലാബിലേക്ക് ഓക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ ട്വന്റി നയൻറ്റീനില് അതെ ടാക്സ് വരുമ്പോൾ ടൂ പോയിന്റ് ഫൈവ് ടു സീറോ ആവുന്ന മനസ്സിലായില്ല സാറ് സാറിന്റെ ഉദ്ദേശിച്ചത് അത് ക്ലിയർ ആയില്ല സാർ ലാസ്റ്റ് ഡിഫറൻസ് അതെ ചിറ്റി ഡിഫറൻസ് ആണ് ഓക്കെ അങ്ങനെ പറയാം ചിറ്റി ഡിഫറൻസ് ആണ് എടുക്കുന്നത് അതെ തീർച്ചയായും സോ സോ ഇവിടെ നോക്കൂ ഈ ട്വന്റി നയൻറ്റീൻ നമ്മുടെ ഇലക്ഷന് മുന്നേ ആയിട്ട് നമ്മുടെ ഗവൺമെന്റ് ഒരു പുതിയ അനൗൺസ്മെന്റ് നടത്തി അതായത് ഒരു വ്യക്തിയുടെ ടാക്സിബിൾ ഇൻകം ഫൈവ് ലാക്ക് ആണെങ്കിൽ ഷീ നീഡ് നോട്ട് പേ എനി ഇൻകം ടാക്സ് സോ ട്വന്റി നയൻറ്റീനിൽ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ നടത്തിയ മാറ്റമാണ് എന്താ പറഞ്ഞേ ഒരു വ്യക്തിയുടെ ടാക്സിബിൾ ഇൻകം അതായത് സപ്പോസ് എന്റെ ഇൻകം ഏഴ് ലക്ഷം അംഗീകരിക്കും എന്റെ വരുമാനം ഏഴ് ലക്ഷമാണ് സോ ഏഴ് ലക്ഷം എന്റെ വരുമാനമാണെങ്കിൽ ദിസ് ഈസ് മൈ ടോട്ടൽ ഇൻകം അതില് വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ലാക്ക് ഞാൻ എയ്റ്റി സി വഴി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു പിന്നെ പോയിന്റ് ഫൈവ് ലാക്ക് സർക്കാർ പറയുന്ന സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിഡക്ഷൻ വഴി ക്ലെയിം ചെയ്തു അങ്ങനെ മൊത്തം ടു ലാക്ക് എന്ത് ചെയ്തു ഞാൻ ക്ലെയിം ചെയ്തു വിഷ് മീൻസ് സെവൻ ലാക്കില് രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ ഞാൻ സേവി ഈ പറഞ്ഞ എ ടി സി വഴിയും പിന്നെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിഡക്ഷൻ വഴിയും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും ബാക്കി എത്ര വരുന്ന എന്റെ ഇൻകം അഞ്ച് ലക്ഷം സോ എന്റെ ടാക്സിബിൾ ഇൻകം ഞാൻ നികുതി കൊടുക്കേണ്ട വരുമാനം അഞ്ചു ലക്ഷമാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണ്ട ഐ ഈഡ് നോട്ട് പേ എനി ടാക്സ് എന്നാണ് ഗവൺമെന്റ് അനൗൺസ് ചെയ്തത് സോ പുതിയ ട്വന്റി നയൻറ്റീൻ അനൗൺസ്മെന്റ് ആണ് എന്താ പറഞ്ഞേ ഇൻ ദ ഓൾഡ് സ്ലാബ് പഴയ സ്ലാബില് നമ്മൾ ഡിഡക്ഷൻസ് ക്ലെയിം ചെയ്യുന്ന എക്സംഷൻസും ഡിഡക്ഷൻസും റിബേച്ച് ക്ലെയിം ചെയ്യുന്ന പഴയ സ്ലാബില് ഒരു വ്യക്തിയുടെ ടാക്സ് ഇൻകം അഞ്ച് ലക്ഷമായി വരികയാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യേണ്ട ആ വ്യക്തി ഒരു ടാക്സും കൊടുക്കേണ്ട ഹി വിൽ ഗെറ്റ് ടാക്സ് റിലീഫ് അയാൾക്ക് ഒരു എമൗണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണ്ട കൊടുക്കേണ്ട എന്നാൽ ആ വ്യക്തിയുടെ ടാക്സ് ഇൻകം അഞ്ച് ലക്ഷം കടക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം അയാൾ ഈ പറഞ്ഞ പഴയ സ്ലാബ് വഴി എന്റെ എമൗണ്ടിന് മേലെയും ടാക്സ് പേ ചെയ്യണം എന്റെ ടാക്സ് ഇൻകത്തിന് മേലെയും ടാക്സ് ചെയ്യണം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എന്റെ ഇൻകം ടാക്സ് ഇൻകം ഫൈവ് പോയിന്റ് ഫൈവ് ലാക്ക് എന്ന് വെച്ചു അഞ്ച് പോയിന്റ് അഞ്ച് ലക്ഷമായി സോ എന്ത് ചെയ്യണം ഞാൻ ഈ അഞ്ച് പോയിന്റ് അഞ്ച് ലക്ഷത്തിന് ഐ ഹാവ് ടു സ്പ്ലിറ്റ് ഇൻ ടു ദിസ് സ്ലാബ് ഈ സ്ലാബിലേക്ക് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് തരണം സോ പൂജ്യം മുതൽ രണ്ടര ലക്ഷം വരെയുള്ള സ്ലാബിനകത്ത് എന്റെ ഇൻകത്തിന് ഇനിഷ്യൽ ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് ലാക്ക് ഞാൻ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തു അത് കഴിഞ്ഞ് ബാക്കി എത്ര ഉണ്ട് ഇനി ഫൈവ് പോയിന്റ് ഫൈവ് ലാക്ക് ആയിരുന്നു എന്റെ മൊത്തം വരുമാനം അതിൽ ആദ്യം ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് ലാക്ക് ഞാൻ ആഡ് ചെയ്തു ഫസ്റ്റ് ലാക്ക് റിമൈനിങ് എത്ര ഉണ്ട് ത്രീ ലാക്ക് ഉണ്ട് ഈ റിമൈനിങ് ത്രീ ലാക്ക് ഞാൻ അടുത്ത സ്ലാബിലേക്ക് നോക്കുകയാണ് അടുത്ത സ്ലാബ് എന്താ ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് ടു ഫൈവ് ലാക്ക് എത്ര വരുന്നേ ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് ലാക്ക് വൺ സോ ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് ലാക്ക് അടുത്ത സ്ലാബിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി പിന്നെ എന്തുണ്ട് പിന്നെ പെൻഡിങ് ആയിട്ട് ഒരു പോയിന്റ് ഫൈവ് ലാക്ക് ഉണ്ട് അതവിടെ വരും തേർഡ് സ്ലാബിലേക്ക് ഉൾപ്പെടുന്നു സോ ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് പോയിന്റ് ഫൈവ് ഇതായിരിക്കും എന്ത് അതായത് ടാക്സ് സ്ലാബ് വഴിയുള്ള സ്പിറ്റം അവരുടെ എന്ത് ചെയ്യും ഈ ഓരോ സ്ലാബിൽ ഞാൻ റേറ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം സോ ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് ഫസ്റ്റ് ഇനിഷ്യൽ ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് ലാക്ക് എമൗണ്ട് മേലെ ടാക്സ് ഇല്ല സെക്കൻഡ് ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് ലാക്ക് എമൗണ്ട് മേലെ ഐ ഹാവ് ടു പേ ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് ടാക്സ് തേർഡ് ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് ലാക്ക് മേലെ ഐ ഹാവ് ടു പേ ട്വന്
അഞ്ഞൂറ് ഇതായിരിക്കും എന്ത് എന്റെ ഇൻകം ടാക്സ് ബിഫോർ ഇൻക്ലൂഡിംഗ് ഹെൽത്ത് ആൻഡ് എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റം സോ എന്ത് ചെയ്യണം ഞാൻ ഇതിനൊപ്പം തന്നെ സെസ് കൂടെ ഉൾപ്പെടുത്തണം സോ ഇരുപത്തിരണ്ട് അഞ്ഞൂറ് പ്ലസ് ഫോർ പെർസെന്റേജ് ഓഫ് ട്വന്റി ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആഡ് ചെയ്യും ഇതായിരിക്കും എന്ത് എന്റെ ഫൈനൽ ഇൻകം ടാക്സ് പക്ഷെ എന്റെ ടാക്സ് ഇൻകം അഞ്ചു വർഷമാണല്ലോ എന്ത് ചെയ്യണ്ട ഞാൻ ഒരു പൈസയും ടാക്സ് കൊടുക്കണ്ട സോ ഇത് മെയിൻലി ഗവൺമെന്റ് എയിം ചെയ്തത് മിഡിൽ ക്ലാസിനെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രത്യേകിച്ച് യൂത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷ് ക്ലാസ് ഇവരെ എയിം ചെയ്തിട്ട് ഗവൺമെന്റ് കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരു ക്ലീഫ് ആണ് ഈ പറഞ്ഞ ഫൈവ് ലാക്ക് വരെയുള്ളവർക്ക് ടാക്സ് ഇല്ല എന്നൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആൻഡ് ഇത് കൂടാതെ തന്നെ ട്വന്റി ട്വന്റി വണ്ണിൽ സോ ട്വന്റി ട്വന്റിയിൽ ഗവൺമെന്റ് ഇൻകം ടാക്സിന് ഒരു പുതിയ സ്ലാബ് കൊണ്ടുവന്നിരുന്നു ആൻഡ് ആ സ്ലാബ് ഇപ്പൊ അടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കണ ആ സ്ലാബ് ഗവൺമെന്റ് റിവോക്ക് ചെയ്തു അങ്ങനെ ട്വന്റി ട്വന്റി ത്രീയില് ഇരുപത്തി മൂന്നില് ഗവൺമെന്റ് ഒരു പുതിയ ഇൻകം ടാക്സ് സ്ലാബ് ഏർപ്പെടുത്തി ഉൾപ്പെടുത്തി ഇൻട്രോഡ്യൂസ് ചെയ്തു ആൻഡ് ഇതിന് പ്രത്യേകത പറയട്ടെ ഇത് ന്യൂ ഇൻകം ടാക്സ് സ്ലാബ് ഗവൺമെന്റ് നമ്പർ ഓഫ് സ്ലാബ്സ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു So, in the new income tax law, government has increased the number of tax laws. So, in the first time, the income tax law is a number of slabs. The under act to answer for a slab. 5 to 10 and 10 to 4. There are slabs on that. So, in the old tax law, in the old tax regime, we only had four slabs total. That's why, in the new tax regime, introduced by the government of India or the Ministry of Finance, we can see there is an increase in the tax slabs and also in each slab there is reduction in the tax rate and tax slab and the guti adu pole tax rate endu idu kore kee cheyu appo ningal vyarikkum ee parna slab kidil aanallo ningal namakku endha ee slab ne switch edu kodukkiya so kore ponda if you are choosing if you are choosing the new tax slab pudhiya tax regime aanu alle pudhiya tax slab system aanu ningal choose cheyyunengil you are not eligible to claim any deductions other than sd namme parnya standard deduction ovich baaki oru deduction atc atd polla oru deduction endey mettil ningalku claim cheyan kadiyilla so pudhiya slab nu parayumbo this new slab was introduced in such a way that those taxpayers who are claiming the new slab pudhiya slab claim cheyna tax layers na pudhiya slab choose cheyna tax payers na nammada income tax parayna it act of 1961 parayna reductions exemptions claim cheyan sadikkilla atc atd nokka parnille netha kandu nammaku deductions atta ഇങ്ങനെ ഡഷൻ ഒന്നും അവർ ക്ലെയിം ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല ഓൺലി ഡഷൻ വിഷ് ദ ക്യാൻ ക്ലെയിം ഈസ് ദ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡഷൻ അമ്പതിനായിരം രൂപയുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡഷൻ മാത്രമാണ് എന്ത് അവർക്ക് ക്ലെയിം ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിയുന്നത് ആൻഡ് ദാറ്റ് ഡഷൻ ഈസ് അപ്ലിക്കബിൾ ഓർ അവൈലബിൾ ഫോർ ബോത്ത് ഓൾഡ് ആൻഡ് ന്യൂ റെജീം പഴയ റെജീമിലും പുതിയ റെജീമിലും എന്താണ് ആ അമ്പതിനായിരം ഡഷന് രണ്ടുപേർക്ക് തുല്യമായിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ഈ പറഞ്ഞ ഡഷൻസ് ഓൾഡ് റെജീവിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുക ന്യൂ റെജീവിൽ എന്തില്ല ഈ ഡഷൻസ് ക്ലെയിം ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല അതേപോലെ തന്നെ ഇൻ ദ ന്യൂ റെജീവ് ഇൻ ദ ന്യൂ ടാക്സ് റെജീവ് ഗവൺമെന്റ് മറ്റൊരു അനൗസ്മെന്റ് നടത്തിയിട്ടുണ്ട് അതായത് ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഇൻകം ഒരു വ്യക്തിയുടെ ടാക്സിബിൾ ഇൻകം ഇൻക്ലൂഡിംഗ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡഷൻ നമ്മുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡഷൻ കുറച്ചുകൊണ്ട് ആ വ്യക്തിയുടെ ടാക്സിബിൾ ഇൻകം സെവൻ ലാക്ക് ആണെങ്കിൽ ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഇൻകം സെവൻ ലാക്ക് റുപ്പീസ് ആണെങ്കിൽ അത് എന്ത് ചെയ്യണ്ട ടാക്സ് പേ ചെയ്യണം സോ മറ്റേ എന്താ പറഞ്ഞേ ഇത് ഓൾഡ് റിജീവ് എന്താ പറഞ്ഞേ ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഇൻകം ഒരു വ്യക്തിയുടെ ടാക്സിബിൾ ഇൻകം നികുതി ചുമത്തുന്ന ഇൻകം അഞ്ച് ലക്ഷമാണെങ്കിൽ എന്തില്ല നികുതി അടയ്ക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല പക്ഷെ എന്താ പ്രത്യേകത അഞ്ച് ലക്ഷമാണ് നികുതി നികുതി ചുമത്തുന്ന ഇൻകമെങ്കിൽ അതിനകത്ത് എന്ത് ചെയ്യണ്ട എന്ത് ചെയ്യാമായിരുന്നു അയാളുടെ മൊത്ത വരുമാനത്തിന് മേലെ അയാൾക്ക് ഡഷൻ ക്ലെയിം ചെയ്യാം സപ്പോസ് എന്റെ ഇൻകം സെവൻ ലാക്ക് ആണെങ്കിലും എനിക്ക് എന്ത് വരത്തില്ല ടാക്സ് വരത്തില്ല ഈ ഐ ആം ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് മൈ മണി ഇൻ എയ്റ്റി സി ഫോം എയ്റ്റി സി ഫോം പ്രകാരം എയ്റ്റി സി ഫോം പ്രകാരം ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് എന്താ വിള കിട്ടും ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ വിള മാത്രമല്ല കേട്ടോ ഈ പറഞ്ഞ ഇൻകം ടാക്സിൽ എയ്റ്റി സിയും എയ്റ്റി ഡി മാത്രമല്ല സപ്പോസ് യു ഹാവ് ഹൗസ് ലോൺ നിനക്കൊരു ഹൗസ് ലോൺ എന്ന് വിചാരിക്കാം
സപ്പോസ് യു ഹാവ് എ ഹൗസിംഗ് ലോൺ ഹൗസിംഗ് ലോൺ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെന്തുണ്ട് ഇൻകം ടാക്സില് റെഫറൻസ് വിൻ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഓരോ വർഷവും പരമാവധി ഇത്ര എമൗണ്ട് വെച്ച് എന്ത് ചെയ്യാം യു ക്യാൻ റെഡ്യൂസ് യുവർ ലാബിലിറ്റി ഹൗസിംഗ് ലോൺ അതുപോലെ ഈ ഇടയ്ക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നതാണ് ഇലക്ട്രിക് വെഹിക്കിൾ എടുക്കുവാണെങ്കിൽ ഇഫ് യു ആർ ടേക്കിംഗ് ഇലക്ട്രിക് വെഹിക്കിൾസ് ബൈ ലോൺ ഇലക്ട്രിക് വെഹിക്കിൾസ് ലോൺ മുഖേന എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ പ്രത്യേകിച്ച് സ്കൂട്ടർ സ്കൂട്ടറോ കാറോ ഇലക്ട്രിക് വെഹിക്കിൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനും എന്താണ് ഒരു വർഷം കുറച്ച് എമൗണ്ട് റഷ്യൻസ് ആയിട്ട് ക്ലെയിം ചെയ്യാം ഹൗസിംഗ് ലോൺ അതുപോലെ മക്കളുടെ വിദ്യാഭ്യാസം എഡ്യൂക്കേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ മക്കളുടെ വിദ്യാഭ്യാസം അതിന് ഫീസ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം റഷ്യൻ ക്ലെയിം ചെയ്യാം അതുപോലെ ചാരിറ്റി ഉണ്ടല്ലോ ചാരിറ്റി ചാരിറ്റി ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഡൊണേഷൻസ് ഇതേക്ക് ചാരിറ്റി ഇപ്പം അനാഥാലയങ്ങള് അവിടുത്തെ സാധനങ്ങള് ഇവിടെ നടത്തുന്ന ഡൊണേഷൻസ് അതിനെന്ത് ചെയ്യാം ഡൊണേഷൻസ് ക്ലെയിം ചെയ്യാം അതിന് ഈ പറഞ്ഞ ലിമിറ്റ് ഒന്നുമില്ല എത്ര വെച്ചാൽ ഇടാം നമുക്ക് ലിമിറ്റ് ഉണ്ട് പക്ഷെ വലിയ ലിമിറ്റ് അതുപോലെ പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടീസ് ഡൊണേറ്റ് ടു പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടീസ് പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടീസ് ഉണ്ടല്ലോ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്കറിയാം നിങ്ങൾ പലരും പല സംഘടനയും കാണും ചില സംഘടനയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നവരായിരിക്കും സീ സൈഡ് പറഞ്ഞ സംഘടനയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ എന്തെങ്കിലും സമ്മേളനമൊക്കെ വരുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും സബ്മിറ്റോ സമ്മേളനമൊക്കെ വരുമ്പോൾ ദ വിൽ കളക്ട് സം എമൗണ്ട് അയ്യായിരം പതിനായിരം ക്വാൾ ടീം സോ ഇതൊക്കെ എന്താ യു ക്യാൻ ക്ലെയിം ഇൻ ടാക്സ് ഡി സോ പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടി കൊടുക്കുന്ന ഡൊണേഷൻസ് ചാരിറ്റി ഡൊണേഷൻസ് അതുപോലെ ഹൗസിംഗ് ലോണുകൾ ഇലക്ട്രിക് വെഹിക്കിൾ ലോണുകൾ ഇതൊക്കെ എന്താ നമ്മുടെ പഴയ രജിനാഥ് ക്ലെയിം ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നാൽ പുതിയ രജിനാഥ് എന്താ പുതിയ രജിനാഥ് യു ആർ നോട്ട് എലിജിബിൾ ടു ക്ലെയിം എനി ഓഫ് ദീസ് ഡിഡക്ഷൻസ് ദ ഓൺലി ഡിഡക്ഷൻ യു ക്യാൻ ക്ലെയിം ഈസ് ദ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിഡക്ഷൻ അതായത് പറഞ്ഞ എന്താണ് നിങ്ങളുടെ വരുമാനം സെവൻ ലാക്ക് ആണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യേണ്ട പക്ഷെ നിങ്ങൾ ടാക്സ് കൊടുക്കും സെവൻ ലാക്ക് നേരെയാണെങ്കിൽ യു ആർ ടു പേ ഇൻകം ടാക്സ് ആസ് പെർ ദ ന്യൂ ടാക്സ് ലാബ് ആൻഡ് ദ ടാക്സ് റേറ്റ് സോ പുതിയ ടാക്സ് ലാബ്സും റേറ്റ് നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഇസ് ഷോൺ ഇൻ ദ സ്ലൈഡ് യു കെസി പൂജ്യം മുതൽ മൂന്ന് ലക്ഷം വരെയുള്ള ഇൻകത്തിന് മേലെ എന്ത് ചെയ്യണ്ട ടാക്സ് ഇല്ല ത്രീ ടു സിക്സ് ലാക്ക് ദ റേറ്റ് ഈസ് ഫൈവ് പെർസെന്റ് സിക്സ് ടു നയൻ ലാക്ക് ദ റേറ്റ് ഈസ് ടെൻ പെർസെന്റ് നയൻ ടു ട്വൽവ് ലാക്ക് ദ റേറ്റ് ഈസ് ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെന്റ് ട്വൽവ് ടു ഫിഫ്റ്റീൻ ഇറ്റ് ഈസ് ട്വന്റി പെർസെന്റ് ഫിഫ്റ്റീൻ ലാക്ക് അബോ ഇറ്റ് ഈസ് ട്വന്റി പെർസെന്റ് സോ ഈ ഒരു സ്ലാബ് നോക്കി ചെയ്ത ഈ ഒരു സ്ലാബ് ഒന്ന് പഠിച്ചേക്ക കാരണം ഈ വട്ടം വന്നതാണ് നേസിയോഗത്തില്ല എന്നാൽ ഫിലിംസിന് മേ ബി ചാൻസ് വളരെ വിരളമാണ് പക്ഷെ എങ്കിലും ഒരു ഒരു ഗഡ് ഫീലിംഗ് ഉണ്ട് ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കുക ഈ പറഞ്ഞ സ്ലാബിനെ പറ്റിയോ പഴയ സ്ലാബ് പുതിയ സ്ലാബിനെ പറ്റിയോ ഒരു ഒരു എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് കാരണം ഈ വട്ട ഈ വട്ടത്തെ ബഡ്ജറ്റ് അനൗൺസ് ചെയ്തതാണ് നമ്മുടെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഫെബ്രുവരിയിലെ ബഡ്ജറ്റിലാണ് ഏർപ്പെടുത്തിയത് അത് മാത്രമല്ല പൊതുവിൽ നമുക്ക് അറിയേണ്ട കാര്യമാണ് നമ്മുടെ നമ്മളെല്ലാം ഇൻകം ടാക്സ് പേസ് ആണ് സോ കോമൺലി തന്നെ എല്ലാവരും അറിയേണ്ട കാര്യമാണ് ഈ പറഞ്ഞ സ്ലാബിനെ പറ്റിയും നമ്മുടെ മാറ്റത്തെ പറ്റി അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇത്രയും ഡീറ്റെയിൽ എടുത്തത് ടാക്സബിൾ ഇൻകം സെവൻ ലാക്കിന് മേലെ വരികയാണെങ്കിൽ ഈ ഇതിൽ ടാക്സ് കൊടുക്കേണ്ടേ ഉള്ളൂ ഈ റേറ്റിൽ അതെ പുതിയ സ്ലാബ് പുതിയ റെജീമിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ബിഫോർ ഫയലിംഗ് റിട്ടേൺ നമ്മുടെ ഇൻകം ടാക്സ് റിട്ടേൺ ഫയൽ ചെയ്യുന്ന മുന്നേയായിട്ട് ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് കാൽക്കുലേറ്റിംഗ് ഇൻകം ടാക്സ് രണ്ട് രീതിയിൽ പറഞ്ഞ കിടപ്പുണ്ട് നിങ്ങൾ പേഴ്സണലി നിങ്ങൾ ഫയൽ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അറിയാതിരിക്കും പേഴ്സണലി നിങ്ങൾ ഫയൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ യു ക്യാൻ സി ബിഫോർ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ദ ഫയലിംഗ് പ്രോസസ് ഇൻകം ടാക്സ് ഫയൽ ചെയ്ത് മുന്നേയായിട്ട് കാണാൻ കഴിയും രണ്ട് രജീം കിടപ്പുണ്ട് ഓൾഡ് രജീ വേണോ ന്യൂ രജീം വേണോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം യു ക്യാൻ ചൂസ് ന്യൂ രജീം എങ്കിൽ ന്യൂ രജീം ഓൾഡ് രജീം ഓൾഡ് രജീം സോ വി ഹാവ് ദ ഓപ്ഷൻ വി ഹാവ് ദ ഡിസ്ക്രിഷൻ ഏത് ചൂസ് ചെയ്യണം എന്ന ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് കൊണ്ട് ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പം പലരും ടാക്സ് ഓപ്ഷൻ അപ്രോച്ച് ചെയ്യാറുണ്ട് വി മേ യൂസ് വി മേ അപ്രോച്ച് ടാക്സ
സെവൻ ലാക്ക് ആണ് എനിക്ക് രക്ഷമൊന്നുമില്ല എനിക്ക് ലൈഫ് ചെയ്യുന്നില്ല രക്ഷമൊന്നുമില്ല എ ടി സിയോ എ ടി എച്ച് ഓ അല്ലെങ്കിൽ ഹൗസ് ലോണോ കാർ ലോണോ ഇലക്ട്രിക് വെഹിക്കിൾ ലോണോ കാർ ലോണോ അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിക് വെഹിക്കിൾ ലോണോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഒന്നുമില്ല സോ എന്ത് ചെയ്യാൻ എനിക്ക് ഈ വർഷം എനിക്ക് പുതിയ സ്റ്റാഫ് ചൂസ് ചെയ്യാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു അടുത്ത വർഷം ആയപ്പം നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഞാൻ എന്റെ കുറച്ച് പൈസ ഈ പറഞ്ഞ എൽ ഐ സി പോസ്റ്റ് ഓഫീസിലും അവിടെ സേവ് ചെയ്തു അല്ലെങ്കിൽ ബാക്കി മക്കളൊക്കെ സേവ് ചെയ്തു എന്റെ വരുമാനം വർദ്ധിച്ചു വിചാരിക്കുക ആ സമയത്ത് സോ എന്ത് ചെയ്യാൻ എനിക്ക് പൈസ അറിയാതെ തിരിഞ്ഞു പോകാം സോ ഐ ഹാവ് ദ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഓരോ തവണ ഫയൽ ചെയ്യപ്പെടും എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഓരോ വർഷവും എനിക്ക് ചൂസ് ചെയ്യാം മുൻകൂട്ടി മുൻകൂട്ടി ചൂസ് ചെയ്യാം ഏത് വേണമെന്നുള്ളത് അത് ചൂസ് അത് മാറ്റാം അത് മാറ്റാം എന്താ അതിപ്പോ ഈ വട്ടം പഴയ സ്ലാബ് യൂസ് ചെയ്ത് അടുത്ത വർഷം പുതിയ സ്ലാബ് അത് അടുത്ത വട്ടം പഴയ സ്ലാബ് അങ്ങനെ മാറുന്ന കുഴപ്പമാണ് പക്ഷെ വയൽ ചെയ്യുമ്പോ ടിക്ക് ചെയ്യണം നിങ്ങള് പോയിന്റ് ചെയ്യണം ഏത് സ്ലാബ് വിഹേനയാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഏത് സ്ലാബാണ് നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നിങ്ങൾ അവിടെ കാണിക്കണം ഓക്കെ സോ നെക്സ്റ്റ് ഈസ് സർച്ചാർജ് ആണ് സോ സർച്ചാർജ് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ നിങ്ങളുടെ വരുമാനം ടാക്സിബിൾ ഇൻകം ഫിഫ്റ്റി ലാക്ക് എബോ ആവുകയാണെങ്കിൽ അതിന് മേലെ യു ഹാവ് ടു പേ ടെൻ ടു സർച്ചാർജ് നിങ്ങളുടെ ടാക്സിബിൾ ഇൻകം ഒരു കോടിക്കും രണ്ട് കോടിക്കും ഇടയിലാണ് യു ഹാവ് ടു പേ ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെന്റേജ് സർച്ചാർജ് എല്ലാം വിധ നിങ്ങളുടെ ഇൻകം രണ്ട് കോടിക്കും അഞ്ചു കോടിക്കും ഇടയിലാണെങ്കിൽ യു ഹാവ് ടു പേ ട്വന്റി ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് സർച്ചാർജ് നിങ്ങളുടെ ടാക്സിബിൾ ഇൻകം അഞ്ച് കോടിക്ക് മേലെയാണെങ്കിൽ യു ഹാവ് ടു പേ തേർട്ടി സെവൻ പെർസെന്റേജ് സർച്ചാർജ് ആ ഇന്ന് ന്യൂസ് ആ ഇന്ന് ന്യൂസ് ആ ഈ പറഞ്ഞ സർച്ചാർജ് പഴയ സ്ഥാപിലും പുതിയ സ്ഥാപിലും ഉണ്ട് എന്നാൽ ഇന്ന് പുതിയ സ്ഥാപില് ഗവൺമെന്റ് ഈ ഫൈവ് ക്രോർ എബൌലുള്ള തേർട്ടി സെവൻ പെർസെന്റേജ് ഇതൊക്കെ മാറ്റി In the news lab, in the news lab, we can see the highest surcharge, which is applicable is 25% per cent. That's the end of the code. 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 So, sorry, increase. Same amount, same rate. 25% per cent. So, in the news lab, we can see the surcharge rate is 10% per cent, 15% per cent, 25% per cent. And five crore above, you can see 10, 15, 25, 37. You can study it. You can study it. Just additional information. No need to study all these rates. You can study it. 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 സോ ഞാൻ ഒരു എക്സാമ്പിൾ കാണിക്കാം സോ ഇവിടെ നോക്കൂ ഒരാളുടെ ടാക്സബിൾ ഇൻകം ആഫ്റ്റർ ഓൾ ഡിഡക്ഷൻസ് എല്ലാ ഡിഡക്ഷൻസും കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ എ ടി സി എ ടി ഡി എ ടി 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 എ ടി എച്ച് എ ടി ആർ ആർ ബി കുറെ ഉണ്ടോ ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ഒരു വ്യക്തിയുടെ ടോട്ടൽ ടാക്സ് ഇൻകം ഇവിടെ ഇൻകം ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ടാക്സ് ഇൻകം ആണ് ടോട്ടൽ ടാക്സ് ഇൻകം ഈസ് സെവന്റി ഫൈവ് ലാക്ക് സോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഓൾ റെജീം വഴി ടാക്സ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം വി ആർ കാൽക്കുലേറ്റിംഗ് ദ ഇൻകം ടാക്സ് വയ ദ ഓൾ റെജീം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ സെവന്റി ഫൈവ് ലാക്കിനെ ഈ സ്ലാബുകളിലേക്ക് നമ്മൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്ത് പോവാണ് സോ പൂജ്യം മുതൽ രണ്ടര ലക്ഷം വരെയുള്ള സ്ലാബിനകത്ത് നമ്മുടെ ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് ലാക്ക് വരുന്നുണ്ട് പക്ഷെ എന്താ പ്രത്യേകത അതിനു മേലെ നമ്മൾ ടാക്സ് ഒന്നും പേ ചെയ്യണ്ട സീറോ ആണ് അപ്പൊ ടാക്സ് എമൗണ്ട് ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് ടു ഫൈവ് ലാക്ക് ഇടവില് യു കെ സി ദർ ഈസ് ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് ലാക്ക് ആൻഡ് എന്ത് ചെയ്യണം ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് ടാക്സ് പേ ചെയ്യണം ഫൈവ് ടു ടെൻ ലാക്കിനിടയിൽ ദർ ഈസ് ടെൻ ലാക്ക് ആൻഡ് യു ഹാവ് ടു പേ ട്വന്റി പെർസെന്റേജ് ടാക്സ് ടെൻ ടു സെവന്റി ഫൈവ് ലാക്ക് ആണ് ടെൻ ലാക്ക് അബോ പറയുമ്പോൾ ടെൻ ടു സെവന്റി ഫൈവ് ആകുമ്പോൾ എന്താ ആ തീരും സോ ടെൻ ടു സെവന്റി ഫൈവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദർ ഈസ് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ലാക്ക് റിമൈനിങ് അത് മാത്രം റിമൈനിങ് ഉള്ളിൽ ബാക്കി എല്ലാം നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ലാക്ക് ദൻ ഫൈവ് ലാക്ക് ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് അല്ല മൊത്തം യു ക്യാൻ സി എന്റെ ടാക്സ് എമൗ എന്റെ ഇൻകം നമ്മൾ പുട്ട് ചെയ്തു ആൻഡ് യു ഹാവ് ടു കാൽക്കുലേറ്റ് ദ ടാക്സ് റേറ്റ് സോ യു ഹാവ് ടു കാൽക്കുലേറ്റ് ദ ടാക്സ് ഇ
52,500 വരും ട്വന്റി ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് വരും ഓക്കെ ഈ പറഞ്ഞ ടോട്ടൽ ടാക്സ് ഇൻകം ടാക്സ് എന്നാൽ ഈ പറഞ്ഞ വ്യക്തിക്ക് ഫിഫ്റ്റി ലാക്ക് മേലെ എന്തുണ്ട് അമ്പത് ലക്ഷം മേലെ എന്തുണ്ട് വരുമാനമുണ്ട് അമ്പത് ലക്ഷം മേലെ വരുമാനം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ എന്താ ടെൻ പെർസെന്റേജ് സർചാർജ് ഈസ് ലെബീഡ് ഓൺ ദ ഇൻകം ടാക്സ് അപ്പോ ഈ പറഞ്ഞ ഇരുപതിനായിരം സോറി ട്വന്റി ലാക്ക് സിക്സ്റ്റി ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡിന് മേലെ പത്ത് ശതമാനം പ്രാസ്റ്റേജ് എന്ത് ചെയ്യണം ആഡ് ചെയ്യണം സോ എത്ര വരുന്നു ട്വന്റി ലാക്ക് സിക്സ്റ്റി ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് ടെൻ പെർസെന്റേജ് ഓഫ് ട്വന്റി ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് എത്ര വരുന്നു ട്വന്റി ടു ലാക്ക് സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് സെവൻ ഫിഫ്റ്റി ഇതാണെന്ത് ചർച്ചാജ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഇൻകം ടാക്സ് ഇതിനൊപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ആഡ് ചെയ്യണം നമ്മുടെ ഹെൽത്ത് ആൻഡ് എഡ്യൂക്കേഷൻ സെസ് ആഡ് ചെയ്യണം സോ അങ്ങനെ വരും ട്വന്റി ടു ലാക്ക് സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് സെവൻ ഫിഫ്റ്റി പ്ലസ് ഫോർ പെർസെന്റേജ് ഫോർ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ട്വന്റി ടു ലാക്ക് സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് സെവൻ ഫിഫ്റ്റി സോ ഇരുപത്തിരണ്ട് ലക്ഷത്തി അറുപത്തി എണ്ണായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അൻപത് കോമൺ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്യാം വൺ പ്ലസ് പോയിന്റ് സീറോ ഫോർ എന്ന് ആഡ് ചെയ്യാം അതാണ് ഈ വൺ പോയിന്റ് സീറോ ഫോർ കിടക്കുന്നത് ഇൻക്ലൂഡിംഗ് സെസ് സോ വൺ പോയിന്റ് സീറോ ഫോർ ഇൻറ്റു ട്വന്റി ടു ലാക്ക് സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് സെവൻ ഫിഫ്റ്റി അതായിരിക്കും എന്ത് ഫൈനൽ ടാക്സ് ടു ബി പെയ്ഡ് ബൈ ദ ടാക്സ് പെയർ എത്ര വരുന്നു ട്വന്റി ത്രീ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി നയൻ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഇതായിരിക്കും ഒരു വ്യക്തി കൊടുക്കേണ്ട ഫൈനൽ ക്ലിയർ ആണോ ഐഡി കിട്ടിയോ ഐഡി കിട്ടിയോ നൗ വി ക്യാൻ സി ഒരു സ്കീം ആണ് ഇതിപ്പോ ഈ സ്കീം നിലവിലില്ല ഈ സ്കീം അബോളിഷ് ചെയ്യപ്പെട്ട സ്കീം ആണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലെ ബഡ്ജറ്റില് ഗവൺമെന്റ് കൊണ്ടുവന്ന അനൗൺസ് ചെയ്ത ഒരു സ്കീം ആണ് സ്കീമിന്റെ പേര് വിവാദ്സൈ വിശ്വാസ് ദിസ് സ്കീം വാസ് ലോഞ്ച് ബൈ ദ ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ മെയിൻലി ടു റിസോൾവ് ദ ഡിസ്പ്യൂട്ട്സ് ഇൻ ഡിറക്ട് ടാക്സസ് സോ നമ്മുടെ ഇൻകം ടാക്സ് ആയാലും കോർപ്പറേറ്റ് ടാക്സ് ആയാലും അല്ലെ മറ്റേ ഡിറക്ട് ടാക്സ് ആയാലും നമ്മുടെ ഗവൺമെന്റ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അസസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഇൻകം ടാക്സ് നമ്മൾ ഫയൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ഗവൺമെന്റ് എന്ത് ചെയ്യും ആ അസസ്മെന്റ് ശരിയാണോ ആ അസസ്മെന്റ് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചു ഡെഷൻസ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ക്ലെയിംസ് ഇതൊക്കെ ഗവൺമെന്റ് വെരിഫൈ ചെയ്യും കാരണം ചുമ്മാ അതെ ഇപ്പൊ ഞാൻ പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടി ഡൊണേഷൻ കൊടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ചുമ്മാ പറഞ്ഞാൽ പോരാ ഐ ഹാവ് ടു സബ്മിറ്റ് പ്രൂഫ് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ചാരിറ്റിക്ക് പൈസ ഡൊണേറ്റ് ചെയ്തു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടിക്ക് പൈസ ഡൊണേറ്റ് ചെയ്തു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഐ ഹാവ് ടു സബ്മിറ്റ് ക്ലിയർ കട്ട് പ്രൂഫ്സ് അല്ലാതെ ചുമ്മാ അത് വാർത്ത പറയുകയല്ല ചുമ്മാ അത് എഴുതി വെക്കുകയല്ല ഇതെല്ലാം പ്രൂഫ് കമ്മി ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ ഈ പറഞ്ഞ ഇൻകം ടാക്സ് ആക്ട് മാത്രമല്ല ഡിഫറെന്റ് ഡിഡക്ഷൻസ് എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ക്ലെയിം ചെയ്യാം ഇൻഡിവിജ്വൽസിന് ആപ്ലിക്കബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഏത് ഡിഡക്ഷൻ എന്ത് ചെയ്യാം എനിക്ക് എലിജിബിൾ ആണെങ്കിൽ എനിക്ക് ക്ലെയിം ചെയ്യാം പക്ഷെ പലപ്പോഴും സർക്കാർ പലപ്പോഴും ചിലപ്പോഴൊക്കെ സർക്കാർ എന്ത് ചെയ്യും അഫസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഒരു വ്യക്തി നൽകേണ്ട ടാക്സ് ചിലപ്പോൾ ഉയർന്നിരിക്കാം സോ ചിലപ്പോൾ ഗവൺമെന്റ് ടാക്സ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഗവൺമെന്റ് പറയാണ് ചില ഡിഡക്ഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ചില എക്സംഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ക്ലെയിം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നിങ്ങൾക്ക് എന്താ അത് അതിന് അതിന് നിങ്ങൾക്ക് അർഹതയില്ല എന്ന് ഗവൺമെന്റ് പറയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഗവൺമെന്റ് പറയാണ് നിങ്ങൾ അസസ് ചെയ്തത് ശരിയായില്ല തെറ്റിപ്പോയി അത് തെറ്റായ അസസ് ചെയ്താണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യാം ഗവൺമെന്റ് പറയാം സോ പലപ്പോഴും ഈ പറഞ്ഞ സർക്കാരും സർക്കാർ അസസ്മെന്റും അതൊരു വ്യക്തി അസസ്മെന്റ് എന്താ ചേഞ്ച് വരാം അല്ലെങ്കിൽ അവർ രണ്ടുപേരുടെയും ഒരു കോൺഫ്ലിക്ട് വരാം ദ മേ ബി സം കോൺഫ്ലിക്ട് ഇൻ ദ ടോട്ടൽ ടാക്സ് ടു ബി പെയ്ഡ് വിച്ച് ഇസ് അസസ് ബൈ ബോത്ത് ടാക്സ് പെയർ ആൻഡ് ഗവൺമെന്റ് സർക്കാർ അസസ് ചെയ്ത ടാക്സും അതുപോലെ ഗവൺമെന്റ് വ്യക്തി അസസ് ചെയ്ത ടാക്സ് തമ്മിൽ എന്താ ചിലപ്പോഴൊക്കെ കോൺഫ്ലിക്ട് വരാം ഒരു വ്യത്യാസം സോ എന്ത് ചെയ്യും സർക്കാർ പറയും നിങ്ങൾ അഡീഷണൽ ടാക്സ് പേ
സോ ഗവ ഒന്നുകിൽ ഗവൺമെന്റിന്റെ വക്കീല വരത്തില്ല നമുക്കറിയാലോ യു മേ ഹേർഡ് നമ്മുടെ ഇതുണ്ടല്ലോ അറ്റോർണി ജനറൽ ഉണ്ട് അറ്റോർണി ജനറൽ പോലെ മറിച്ച് സോളിസിറ്റി ജനറൽ ഒക്കെ ആയിട്ട് പോലെ സോളിസിറ്റി ജനറൽ അല്ലെങ്കിൽ ഗവൺമെന്റ് അപ്പോയിന്റ് ചെയ്ത വേറെ വക്കീല് അവരൊക്കെ ആയിരിക്കും എന്ത് ഈ പറഞ്ഞ കേസിലൊക്കെ പോകുന്നത് പക്ഷെ പലപ്പോഴും ഈ കേസ് പെൻഡിങ് പെൻഡിങ് കിടക്കുമ്പോൾ രണ്ടു പേർക്ക് പ്രശ്നമാണ് വ്യക്തികൾക്ക് പ്രശ്നമാണ് ഗവൺമെന്റ് പ്രശ്നമാണ് കാരണം ഗവൺമെന്റ് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും വക്കീലിനെ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യണം ആ കേസ് നടത്താൻ വേണ്ടി പൈസ നോക്കേണ്ടി വരും വ്യക്തികൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ പറഞ്ഞ കേസ് നടത്താൻ വേണ്ടി പൈസ പറയേണ്ടി വരും സോ ഇങ്ങനെയുള്ള ഡിസ്പ്യൂട്ടർ കേസസ് നമ്മുടെ കോടതിയിൽ കിടക്കുന്ന ജുഡീഷ്യറി കിടക്കുന്ന ഡിറക്ട് ടാക്സ് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഡിറക്ട് ടാക്സ് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഡിസ്പ്യൂട്ടഡ് കേസസ് അത് റിസോൾവ് ചെയ്യുക കറിയായിരിക്കുമല്ലോ അദാലത്ത് കേട്ടുണ്ടായിരിക്കില്ല നിങ്ങൾ പലപ്പോഴും അദാലത്തുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ കളക്ടർ വിളിക്കുന്ന ചില പ്രൊസിക്യൂഷൻ ക്യാമ്പയിനൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അതുപോലെ എന്ത് ചെയ്യുക ഈ പറഞ്ഞ വിഭവസ വിശ്വസി പറയുന്നത് പെൻഡിങ് ഉണ്ടായിരുന്ന കേസുകൾ ഡിസ്പ്യൂട്ട് കേസുകൾ ഇവയ്ക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക റിസോൾവ് ചെയ്യുക രണ്ടു പേരും ആ കേസ് വാപ്പസ് പിൻവലിക്കും അതിന് പകരം നമ്മുടെ വ്യക്തികൾ എന്ത് ചെയ്യുക ജസ്റ്റ് ആ ഡിസ്പ്യൂട്ട് എമൗണ്ട് മാത്രം പേ ചെയ്യുക എത്രയാണ് ഡിസ്പ്യൂട്ട് എമൗണ്ട് അത് മാത്രം പേ ചെയ്യുക അല്ലാതെ സർക്കാർ ഏർപ്പെടുത്തിയ പെനാലിറ്റിയോ ഫൈനോ ഇൻട്രസ്റ്റോ എന്ത് ചെയ്യണ്ട കൊടുക്കണ്ട സപ്പോസ് ആ ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു പേയ്മെന്റ് ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഗ്യാപ്പ് എമൗണ്ട് മാത്രം എന്ത് ചെയ്യുക വ്യക്തികൾ പേ ചെയ്യുക വിൽ ഗെറ്റ് ദാറ്റ് കംപ്ലൈൻറ്റ് റിമൂവ് ആ കംപ്ലൈൻറ്റ് എന്താ പിൻവലിക്കും ഗവൺമെന്റ് പിൻവലിക്കും അയാൾക്കെതിരെയുള്ള ആക്ഷൻസ് യൂണിറ്റി ആക്ഷൻസ് ഗവൺമെന്റ് നിർത്തലാക്കും അയാൾക്കെതിരെയുള്ള ഈ പറഞ്ഞ ാണ് കേസസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് അല്ലെ ഫൈൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് പെനാൽറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് അതൊക്കെ ഗവൺമെന്റ് എത്തി അങ്ങനെയുള്ള സ്കീം ആണ് എന്ത് വിഭാഗത്തി വിശ്വാസം സോ ഇത് ഏഷ്യ വന്നത് മൂന്ന് മാസത്തേക്കായിരുന്നു നമ്മളെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്ന് സോറി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഫെബ്രുവരി വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു മാർച്ച് മുപ്പത്തി ഒന്ന് വരെ എന്ന് പറഞ്ഞു ഈ പറഞ്ഞ രണ്ട് മാസത്തെ മൂന്ന് മാസം രണ്ട് മാസത്തേക്ക് പറഞ്ഞു എന്നാൽ പിന്നീട് ഈ പറഞ്ഞ സ്കീം സക്സസ് ആയി ധാരാളം ആളുകൾ അവരുടെ കേസുകൾ ഇങ്ങനെ റിസോൾവ് ചെയ്തു കുറെ കേസുകൾ കുറഞ്ഞു കോടതിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഡിസ്പ്യൂട്ട് കേസ് പലതും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു ഗവൺമെന്റ് പിന്നെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തു അങ്ങനെ ഏകദേശം ഒരു രണ്ടു വർഷത്തോളം ഗവൺമെന്റ് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തു ഏകദേശം സോ ആദ്യം മാർച്ച് ചെയ്ത് ജൂണിലേക്ക് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തു അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ സെപ്റ്റംബർ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തു ആ എക്സ്റ്റെൻഡ് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് ഏകദേശം സെപ്റ്റംബർ മുപ്പത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്ന് വരെ ഈ സ്കീമ ഉണ്ടായിരുന്നു സോ ടു സെപ്റ്റംബർ തേർട്ടി ട്വന്റി ട്വന്റി വൺ ദിസ് സ്കീം ഫസ് ദർ ഇൻ ദ കൺട്രി അതിനുശേഷം എന്താ സന്ദർശിച്ച് ഉണ്ടായില്ല ദിസ് ഈസ് വിവാദ വിശ്വാസ സ്കീം ഇതേപോലെ തന്നെ വേറൊരു സ്കീം ഉണ്ട് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ഇന്റർനെറ്റ് ടാക്സ് അതിന്റെ പേരാണ് സബ്ക വിശ്വാസ് സ്കീം എന്താണ് സബ്ക വിശ്വാസ് സ്കീം സോ ദിസ് ദൈവ ദ സ്കീം ഈസ് ടു റിസോൾവ് ഈസ് ടു റിസോൾവ് legacy cases in indirect taxage so indirect taxage illulla legacy cases legacy cases nu parayumbo nammade 2017 aayappo nammade country le gst nammal naapilla ennal gst ki munne undayathu nammade tax undallo service tax adhu excise duty on various items then the sales tax sales tax alla ee par service tax varanam service tax അതുപോലെ ഈ പല ടാക്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു സോ ഈ ടാക്സിൽ ഒന്നുണ്ട് കേസുണ്ട് അതെന്താണ് ഇപ്പോഴും പെൻഡിങ് ഒരു ആറേഴ് വർഷമായിട്ട് എന്താ ദർ ആർ സം കേസസ് വിറ്റ് ഈസ് പെൻഡിങ് ഇൻ ദ ഇന്റർ ടാക്സ് മാനസ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഇന്റർ ടാക്സ് സജീമിലെ ജി എസ് ടിക്ക് മുന്നേ ഉള്ള ടാക്സുകൾ ജി എസ് ടിക്ക് മുന്നേ ഉള്ള ടാക്സുകൾ അത് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഡിസ്പ്യൂട്ട്സ് അത് റിസോൾവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കൊണ്ട സ്കീമായിരുന്നു സബ്ക വിശ്വാസ ഇത് ട്വന്റി നയൻറ്റി വന്നതാണ് ട്വന്റി നയൻറ്റിയിലാണ് ഈ സ്കീം വന്നത് അതിനുശേഷമാണ് അതേ സ്കീം വിജയിച്ചു ഈ സ്കീം വിജയിച്ച ശേഷമാണ് വിവാദ വിശ്വാസ സ്കീം എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മുടെ പുതിയ സ്കീം ഗവൺമെന്റ് ഇൻട്രോഡ്യൂസ് ചെയ്തത് സോ ഈ പെന്നിന്റെ ബോൾഡ്നെസ് കൂടാൻ എന്തെങ്കിലും മാർഗമുണ്ടോ നേരത്തെ നല്ല ബോൾഡായിരുന്നു എന്ത് പറ്റി നടത്തില്ല ഞാൻ നോ
പോട്ടെ സോ അങ്ങനെ ട്വന്റി നയന്റീൽ സബ്കാ വിശ്വാസ് സ്കീം എന്താ വിജയിച്ചു അതിനുശേഷം ബിറ ടാക്സിലും കൊണ്ടുവന്ന ഒരു ടാക്സ് ഡിസ്പ്യൂട്ട് റിസോൾവ് ചെയ്യാനുള്ള മെക്കാനിസമായിരുന്നു വിവാദ വിശ്വാസ് സോ രണ്ടും അറിഞ്ഞിരിക്കുക ഏത് റെജീമിലാണ് അറിഞ്ഞിരിക്കുക സബ്കാ വിശ്വാസ് ഇൻ ഡെറക്ട് ടാക്സ് വിവാദ വിശ്വാസ് ഡെറക്ട് ടാക്സ് then now we can see some recent announcement in the budget we are going to the budget we will see the announcements so 2021 but the government of india has announced a major income tax relief for senior citizens so our 75 years male 75 years male senior citizens if their income is only from pension and interest so 75 years male ulla oru vayodhigan oru vayodhigikku ayalde varumana srodasu pension vali ulladu adu pole interest ulladu mathramane adha fd ekku ittu kanna pension kittumbo or amount kittu or endiyam fd idam aa fd vali avarku pension kittu adu pole ella maasu pension kittu so 75 years male ulla oru senior citizen ayalde varumana srodasu ഇൻകവും സോറി പെൻഷനും അതുപോലെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇൻകവും മാത്രമാണ് അവരെന്ത് ചെയ്യണ്ട ഇനി മുതൽ ഇൻകം ടാക്സ് പേ ചെയ്യണ്ട എന്ന് ഗവൺമെന്റ് സോ സെവന്റി ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് മേലെ ഉള്ളവർക്ക് മാത്രമാണ് കേട്ടോ സെവന്റി ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് മേലെ ഉള്ള ഒരു സീനിയർ സിറ്റിസൺസ് അയാളുടെ വരുമാനം സ്രോതസ് പെൻഷൻ ഇൻകവും അതുപോലെ തന്നെ ഈ പറഞ്ഞ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇൻകവും മാത്രമാണെങ്കിൽ ദർ ഇസ് നോ നീഡ് ടു ഫയൽ a tax return on the government again idarana 2021 la announcement in 2022 la government kondu vana oru process aayirunnu introducing new updated return so the kaiyna varshatha budget la 23 alla 22 la budget announce cheyidana introducing new updated return so so the parana cha oru vyakti income tax file cheyyu appo njane ella varsham file cheyyu ningal file cheyyu സോ നമ്മൾ ഫയൽ ചെയ്ത് പോകുമ്പോൾ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോഴായിരിക്കും സർക്കാർ പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ ഈ ഫയൽ ചെയ്ത് പ്രശ്നമുണ്ട് ഉടനെ അറിയാറില്ല നിങ്ങൾക്ക് അറിയായിരിക്കുമല്ലോ നമ്മളിപ്പം ഈ വർഷത്തെ ഇൻകം ടാക്സ് കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ഇൻകം ടാക്സ് ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തി മൂന്ന് കാലത്തെ ഇൻകം ടാക്സ് ഇട്ട് നിങ്ങൾ ഫയൽ ചെയ്തു അതിലെന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ നമ്മൾ ഫയൽ ചെയ്തതിൽ എന്തെങ്കിലും ഇറക്കം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഉടനെ അറിയാൻ പറ്റത്തില്ല ആ വർഷത്തെ അറിയത്തില്ല എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ടെങ്കിൽ ചലഞ്ചൊക്കെ വരുന്നപ്പോഴാണ് ഒരു വർഷമായിട്ടൊക്കെ ആയിരിക്കും കാരണം ആ പറഞ്ഞ അസസ്മെന്റ് എല്ലാം നടത്തി നമ്മുടെ പാൻ ഉണ്ടല്ലോ പാൻ കാർഡ് അതിന്റെ നമ്പർ എല്ലാം നോക്കിയിട്ടൊക്കെയാണ് ഇവർ അസസ് ചെയ്യുന്നത് സോ ഈ പറഞ്ഞ അസസ്മെന്റ് നടത്തിയുമ്പോൾ ഈ എറർ എറർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരെയും കാലതാമസം എടുക്കും സോ ഈ പറഞ്ഞ അപ്ഡേറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞു പണ്ട് ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞ ഹാൻഡ് ഓഫ് ട്രസ്റ്റ് പറഞ്ഞുണ്ടോ ഹാൻഡ് ഓഫ് ട്രസ്റ്റ് തിയറി ആൾക്കാരെ വിശ്വാസം എടുത്തുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുക ഗവേണൻസ് നടത്തുക അതായത് ഹാൻഡ് ഓഫ് ട്രസ്റ്റ് തിയറിയുടെ ഒരു ഉദ്ദേശം ഈ ഹാൻഡ് ഓഫ് ട്രസ്റ്റ് അതിന്റെ ഭാഗമായി വരുന്ന ഒന്നാണ് ഈ പറഞ്ഞ അപ്ഡേറ്റ് റിട്ടേൺ എന്ന് പറഞ്ഞു അതായത് ഒരു വ്യക്തി ഇൻകം ടാക്സ് റിട്ടേൺ ഫയൽ ചെയ്തു ആ പറഞ്ഞ ഇൻകം ടാക്സ് റിട്ടേൺ അകത്ത് എന്തെങ്കിലും എറർ ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ചില ഇൻകം ഞാൻ കാണിക്കാൻ വിട്ടുപോയി സപ്പോസ് എനിക്ക് ഒരു രണ്ട് ഇൻകം ഉണ്ടായിരുന്നു റെന്റിൽ ഇൻകം സോ വൈൽ ഫയലിംഗ് ദ റിട്ടേൺ വൈൽ ഫയലിംഗ് ദ ഇൻകം ടാക്സ് റിട്ടേൺ ഐ ഫോർഗട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഐ ആക്സിഡന്റ്ലി ഫോർഗട്ട് ടു ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ദാറ്റ് ടു ഇൻകം ഞാൻ എന്ത് പറ്റി ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ ഇൻകം ടാക്സ് ഫയൽ ചെയ്തപ്പോൾ ആക്സിഡന്റ്ലി മണിപ്പൂർവ് അല്ലായിരിക്കാം മണിപ്പൂർവ് അറിയാതെ ചിലപ്പോൾ മണിപ്പൂർവ് അല്ലായിരിക്കാം സോ എന്ത് പറ്റി രണ്ടിന് ഇൻകം കാണിക്കാനായിട്ട് വിട്ടുപോയി പക്ഷേ ഞാൻ വാടകയ്ക്ക് ഒരു വീട് കൊടുത്തിരുന്നു അതിന്റെ വരുമാനം കിട്ടുന്നുണ്ട് അത് കാണിക്കാൻ ഞാൻ വിട്ടുപോയി സോ എന്ത് ചെയ്യാം ആസ് പെർ ദിസ് ന്യൂ പ്രൊവിഷൻ ഒരു വ്യക്തിക്ക് അയാൾ മുന്നേ സബ്മിറ്റ് ചെയ്ത ഇൻകം ടാക്സ് റിട്ടേണില് ഒരു വ്യക്തിക്ക് അയാൾ മുന്നേ സബ്മിറ്റ് ചെയ്ത ഇൻകം ടാക്സ് റിട്ടേണിൽ എന്തെങ്കിലും എററോ ഒമ്മിഷനോ ഉണ്ടെങ്കിൽ വിത്തിൻ ടു ഇയേഴ്സ് അതിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാം സോ എന്താണ് പറഞ്ഞത് സപ്പോസ് ഞാൻ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ട് കാലത്ത് ഇൻകം ടാക്സ് റിട്ടേൺ ഫയൽ ചെയ്തു സോ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇരുപത്തിനാല് ഈ പറഞ്ഞ വർഷത്തിനുള്ളിൽ ഇരുപത്തൊന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ട് കാലത്ത് ഞാൻ സബ്മിറ്റ് ചെയ്ത ടാക്സ് റിട്ടേണിലുള്ള എറുതുകൾ ഒമിഷൻസ് എനിക്ക് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാം ഇത് എന്തിനാ ചെയ്യുന്നത് മെയിൻലി ടു എൻകറേജ് വോളണ്ടറി ടാക്സ് ക
എന്ത് ചെയ്യത്തില്ല ഇങ്ങനെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോ അതിനു മേലെ യാതൊരുവിധ പ്യൂണിറ്റി ആക്ഷനും എടുക്കത്തില്ല ഇങ്ങനെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുക പക്ഷെ ഞാൻ എന്താ വിട്ടുപോയി അന്ന് ഞാൻ ഫയൽ ചെയ്തപ്പോ ഞാൻ വിട്ടുപോയി അതുകൊണ്ട് തന്നെ അങ്ങനെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോ എന്ത് വരത്തില്ല കഴിഞ്ഞ ബജറ്റില് ഇരുപത്തിരണ്ടിലെ ബജറ്റില് ദ ഗവൺമെന്റ് ഹാസ് ഇൻട്രോഡ്യൂസ്ഡ് ടാക്സേഷൻ ഓൺ വിർച്വൽ ഡിജിറ്റൽ അസെറ്റ്സ് സോ കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് കാലമായിട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് കോവിഡ് കാലത്തൊക്കെ ധാരാളം വാർത്തകൾ വന്ന ഒരു കാര്യമായിരുന്നു ബിറ്റ്കോയിൻസ് കേട്ടുകൊണ്ടല്ലോ ഓർ ക്രിപ്റ്റോ കറൻസീസ് ക്രിപ്റ്റോ കറൻസീസ് സോ ക്രിപ്റ്റോ കറൻസീസ് ബിറ്റ്കോയിൻസ് ഇത് ധാരാളം വാർത്ത വന്നതാണ് സോ പലപ്പോഴും നിങ്ങൾ കേട്ട് കാണും ബിറ്റ്കോയിൻസ് സ്റ്റേബിൾ അല്ല അതിന് വില വ്യത്യാസം ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ചിലർക്ക് വലിയ ലാഭം ഉണ്ടാവും ചിലർക്ക് വലിയ നഷ്ടവും ഉണ്ടാവും സോ ഈ ബിറ്റ്കോയിൻസ് പറയുമ്പം കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് നാളായിട്ട് ഇന്ത്യയില് വലിയ രീതിയിൽ വ്യാപകമായിട്ട് ട്രേഡ് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് എസ്പെഷ്യലി ഇൻ ദ ലാസ്റ്റ് ത്രീ ഇയേഴ്സ് കോവിഡ് കാലത്ത് നോക്കുവാണെങ്കിൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് മുതൽ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ലാസ്റ്റ് ത്രീ ഇയേഴ്സില് ഇന്ത്യയില് വൻ തോതിൽ വിർച്വൽ കറൻസിയില് ക്രിപ്റ്റോ കറൻസിയില് ബിറ്റ്കോയിൻ ഇഥീരിയം എന്ന് പറയുന്ന ഡിഫറെന്റ് കറൻസിയിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആൾക്കാർ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വി ക്യാൻ സി ഇവർ കുറഞ്ഞ വിലയ്ക്ക് വാങ്ങിച്ച് കൂടിയ വിലയ്ക്ക് വിൽക്കുന്നു അത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ വേറെ ഒന്നുമില്ല ഇതിനകത്ത് ബിറ്റ്കോയിന്റെ ബൈൻസ് ചെയ്ത് നോക്കുവാണെങ്കിൽ കുറഞ്ഞ വിലയ്ക്ക് വാങ്ങും കൂടിയ വിലയ്ക്ക് വിൽക്കും അതാണ് ഇപ്പൊ ആൾക്കാർ സെയിൽ ഈ പറഞ്ഞ നടത്തുന്നത് സോ ഈ പറഞ്ഞ ബിറ്റ്കോയിൻ സെയിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ബിറ്റ്കോയിൻ ട്രേഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഹിൽ ഗെറ്റിംഗ് ആൻഡ് ഇൻകം അയാൾക്ക് എന്തുണ്ട് വരുമാനമുണ്ട് അയാൾക്ക് നല്ലൊരു ഇൻകം ഏൺ ചെയ്യാം ലോസ് ഉണ്ടാവാം പക്ഷെ വരുമാനം ഏൺ ചെയ്യാം സോ ഇങ്ങനെ ഒരു വ്യക്തി വിർച്വൽ അസെറ്റ്സ് വിൽക്കുന്ന വഴി ഇൻകം ഏൺ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ ഇൻകത്തിന് മേലെ മുപ്പത് ശതമാനം ടാക്സ് ഗവൺമെന്റ് എന്ത് ചെയ്തു ഏർപ്പെടുത്തി സോ ഇൻകം ടാക്സ് കൂടാതാണ് കേട്ടോ ഇൻകം ടാക്സ് ഉള്ള പ്രൊഫഷൻ അല്ല ഇൻകം ടാക്സിന് ഇൻകം ടാക്സ് ഇപ്പോൾ ഉള്ള പ്രൊഫഷൻ കൂടാതെ പറഞ്ഞതാണ് സോ ഒരു വ്യക്തി വിർച്വൽ അസെറ്റ്സ് വിർച്വൽ ഡിജിറ്റൽ അസെറ്റ്സ് അത് വിൽക്കുന്ന വഴി കിട്ടുന്ന ഇൻകത്തിന് മേലെ മുപ്പത് ശതമാനം ടാക്സ് ഫ്ലാറ്റ് ആണ് മുപ്പത് ശതമാനം ഫ്ലാറ്റ് റേറ്റ് ഗവൺമെന്റ് എന്ത് ചെയ്തു ടാക്സ് ചെയ്തു ഇൻകം ടാക്സ് ആയിട്ട് കളക്ട് ചെയ്യാണ് സോ നിലവിലുള്ള ടാക്സ് സ്ലാബ് അല്ല പറയുന്നത് അത് കൂടാതെ വന്ന അഡീഷണൽ സ്ലാബ് ആണ് അല്ല അഡീഷണൽ ഒരു ചേഞ്ച് ആണ് സോ ഇഫ് എ പേഴ്സൺ ഈസ് ഗെറ്റിംഗ് ആൻ ഇൻകം എത്ര ആയിക്കോട്ടെ ആ ഇൻകത്തിന് വേണ്ടി മുപ്പത് ശതമാനം പ്രോഫിറ്റ് ആണെങ്കിൽ ലാഭമാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു മുപ്പത് ശതമാനം ഗവൺമെന്റ് ടാക്സ് ചെയ്യുന്നു ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് ഈസ് കോർപ്പറേറ്റ് ടാക്സ് കമ്പനികളുടെ ആദായ നികുതി സോ കോർപ്പറേറ്റ് ടാക്സ് നോക്കുവാണെങ്കിൽ This is also levied as per the provisions mentioned in Income Tax Act of 61. Now, the IT Act of 1961 program is called Corporate Tax. So, Corporate Tax is also levied based on the Income Tax Act of 1961. And in there, both domestic companies and foreign companies both these companies are liable to pay corporate tax in india so india rulla videsh companies alum adu pole domestic aakhira companies alum rendu peru endu yana income tax alle corporate tax pay cheyidikkanam so domestic company nu parayumbo domestic company means those company which is owned by india or those company whose headquarter its management in india so india il headquarter alla ഇന്ത്യയിൽ മാനേജ് ചെയ്യുന്നുള്ള ഒരു കമ്പനി അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യക്കാർ ഓൺ ചെയ്യുന്ന ഒരു കമ്പനി അതാണ് എന്ത് ഡൊമസ്റ്റിക് കമ്പനി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സോ ഡൊമസ്റ്റിക് കമ്പനി മീൻസ് ദോസ് കമ്പനി വിറ്റ് ഇസ് ഓൺ ആൻഡ് ഓപ്പറേറ്റ് ബൈ ഇന്ത്യൻസ് ഇന്ത്യക്കാരെ ഓൺ ചെയ്യുന്ന ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന കമ്പനി അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിൽ ആസ്ഥാനമുള്ള ഇന്ത്യയിൽ അതിന്റെ മാനേജർ ഉള്ള കമ്പനി അതാണ് എന്ത് ഡൊമസ്റ്റിക് കമ്പനി ഫോറിൻ കമ്പനി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും ദോസ് കമ്പനി ഹൂസ് ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് ഓർ മാനേജ്മെന്റ് ഔട്ട് സൈഡ് ഇന്ത്യ ഇന്ത്യക്ക് പുറത്തായിരിക്കും എന്ത് ഈ കമ്പനിയുടെ ഹെഡ് ക്വാർട്ടറും അതിന്റെ മാനേജ്മെന്റ് ഒക്കെ വഴിയും So, in India, the domestic company is not the same, the foreign company is not the same, the foreign company is not the same, the foreign company is the slabs, the rates, the rate of tax for both
രണ്ടു പേർക്കും രണ്ട് റേറ്റുകളാണ് എന്ത് ഗവൺമെന്റ് അനൗൺസ് ചെയ്തേക്കുന്നത് യൂണിഫോം റേറ്റ് അല്ല ഫോറിൻ കമ്പനിക്ക് ഒരു റേറ്റ് ആണ് ഡൊമസ്റ്റിക് കമ്പനിക്ക് വേറെ റേറ്റ് ആണ് ആൻഡ് ഡൊമസ്റ്റിക് കമ്പനി വിൽ ബി ടാക്സ് ഓൺ ദിയർ യൂണിവേഴ്സൽ ഇൻകം സോ ഡൊമസ്റ്റിക് കമ്പനി ടാക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവരുടെ മൊത്ത വരുമാനം എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇന്ത്യയിലായാലും വിദേശത്തായാലും അവർ ജനറേറ്റ് ചെയ്ത എന്റെ ഇൻകം എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഫോർ ടാക്സി ഡൊമസ്റ്റിക് കമ്പനി വൈൽ ഫോറിൻ കമ്പനി വിൽ ബി ടാക്സ്ഡ് ഫോർ ദിയർ ഇൻകം വിത്ത് ഇൻ ദ കൺട്രി ഇന്ത്യക്ക് അകത്ത് അവിടെ ചെയ്യുന്ന ഇൻകത്ത് മാത്രമാണ് എന്ത് ഫോറിൻ കമ്പനിക്ക് കമ്പനിക്ക് മേലെ ടാക്സ് ചെയ്തത് ഓക്കെ ആൻഡ് യു ക്യാൻ സി ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ഡൊമസ്റ്റിക് കമ്പനി ഡൊമസ്റ്റിക് കമ്പനി ആണെങ്കിൽ ദർ ആർ ടു സ്ലാബ്സ് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ടു സ്ലാബ് അല്ല ടു റെജീംസ് ഉണ്ട് സോ ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ഡൊമസ്റ്റിക് കമ്പനി currently there are two ways or two methods or two regimes of taxing domestic company one exemption allowed case matonna exemption illatha case so nammal nerathe parannallo income tax lum rendu regime undu or regime endayirunnu ella deductions um ella exemptions um claim cheyan kariyna or regime matcha endayirunnu deductions o exemptions o ഒന്നും ക്ലെയിം ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത രജി അതായിരുന്നു എന്ത് ഈ പറഞ്ഞ സെക്കൻഡ് രജി ഓർ ദ ന്യൂ ഇൻകം ടാക്സ് രജി അതേപോലെ ഡൊമസ്റ്റിക് കമ്പനിയുടെ കേസിലും വി ക്യാൻ സി ദർ ആർ ടു റെജീംസ് പഴയ റെജീമുണ്ട് പഴയ സോറി എക്സെപ്ഷൻ ഉള്ള റെജീമുണ്ട് എക്സെപ്ഷൻ ഇല്ലാത്ത ഇല്ല ഇഡക്ഷൻ ക്ലെയിം ചെയ്യാത്ത രജി സോ ഇൻ ട്വന്റി നയൻറ്റി ട്വന്റി നയൻറ്റീനിലാണ് നമ്മുടെ കോർപ്പറേറ്റ് ടാക്സിൽ കമ്പനികളുടെ ആദായ നികുതിയിൽ വലിയൊരു ചേഞ്ച് വന്നു സോ മുന്നേ പറയുമ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ എക്സംഷനെ പറ്റി പ്രതിപാദനമൊന്നുമില്ല എക്സംഷൻ എല്ലാവർക്കും പറ്റുമായിരുന്നു എല്ലാ കമ്പനികളെയും ചെയ്യാം സോ മുന്നേ ബിഫോർ ട്വന്റി നയൻറ്റീൻ ദർ വാസ് നോ റിജീം ഓർ ന്യൂ റിജീം ഇൻ വിച്ച് എക്സംഷൻ വാസ് നോട്ട് അലോട്ട് എക്സംഷൻ ഇല്ലാത്ത ഒരു റെജീം ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നു സോ നേരത്തെ എന്തേ ഉള്ളായിരുന്നു ബിഫോർ ട്വന്റി നയൻറ്റീൻ ടു ബി പ്രിസൈസ് ബിഫോർ ജൂലൈ ട്വന്റി നയൻറ്റീൻ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ജൂലൈക്ക് മുന്നേ ദ വാസ് ഓൺലി വൺ റെജീം ഇൻ കോർപ്പറേറ്റ് ടാക്സ് ഡൊമസ്റ്റിക് കമ്പനി ടാക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒറ്റ റെജീമേ ഉണ്ടായിരുന്നു ആൻഡ് ഇൻ ദാറ്റ് റെജീം ദ കമ്പനീസ് ആർ അലൌഡ് ടു ക്ലെയിം എക്സംഷൻസ് എല്ലാ കമ്പനിക്കും എന്ത് ചെയ്യാം എക്സംഷൻ ഡെക്ഷൻ ക്ലെയിം ചെയ്യാം അവിടെ എന്താ വേറെ ഒരു കണ്ടീഷൻ ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നു എക്സംഷൻ ഇല്ലാത്ത കണ്ടീഷൻ ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നു എന്നാൽ ഇപ്പൊ പറയുകയാണെങ്കിൽ എക്സംഷൻ ഉള്ള റെജീമുണ്ട് എക്സംഷൻ ക്ലെയിം ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത റെജീമുണ്ട് സോ നമുക്ക് നോക്കാം വാട്ട് ആർ ദ ടാക്സ് റേറ്റ്സ് ഇൻ ദ റെജി ഇൻ വിഷ് ദ റിഡക്ഷൻസ് ഓർ എക്സംഷൻസ് ആർ അലോ എക്സംഷൻസും റിഡക്ഷൻസും അലോ ചെയ്യുന്ന റെജീമില് എങ്ങനെയാണ് ടാക്സ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് നോക്കാം സോ ഇൻ ദിസ് റെജീം യു ക്യാൻ സി ദർ കമ്പനീസ് ഇൻ ഇന്ത്യ ആർ ക്ലാസ്ഫൈഡ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദിയർ ടേൺ ഓവർ കമ്പനികളെ അവരുടെ വിറ്റ് വരവിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എന്താണ് ടേൺ ഓവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വർഷത്തെ വിറ്റ് വരവ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ടേൺ ഓവർ മീൻസ് വാർഷിക വിറ്റ് വരവ് സോ ഒരു കമ്പനിയുടെ വാർഷിക വിറ്റ് വരവിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ദ കമ്പനീസ് ആർ ക്ലാസ് മിഡിൽ ടു ഒന്ന് ദോസ് കമ്പനീസ് ഹുസ് ടേൺ ഓവർ ഈസ് ലെസ് ദാൻ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ക്രോ നാനൂറ് കോടി താഴെ വിറ്റ് വരവുള്ള വാർഷിക വിൽപ്പനയുള്ള കമ്പനീസ് മറ്റൊന്ന് നാനൂറ് കോടിയിൽ മേലെ വിറ്റ് വരവുള്ള കമ്പനീസ് ലാഭം അല്ല ഇവിടെ പറയുന്നത് വിറ്റ് വരവാണ് ടേൺ ഓവർ ആണ് ശ്രദ്ധിക്കുക സോ ദോസ് കമ്പനീസ് ഹുസ് ടേൺ ഓവർ ലെസ് ദാൻ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ക്രോ ദോസ് കമ്പനീസ് ഹുസ് ടേൺ ഓവർ മോർ ദാൻ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ക്രോ എന്ന രീതിയിലാണ് എന്ത് കമ്പനിയെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നത് ഏത് റെജീമിൽ ഇൻ ദാറ്റ് റെജീം വേർ റിഡക്ഷൻസ് ആർ അലോ നമ്മൾ പറഞ്ഞ റിഡക്ഷൻസും എക്സംഷൻസും അലോ ചെയ്യുന്ന റെജീമിന്റെ കാര്യം പറയുന്നത് And ഒരു കമ്പനിയുടെ വിറ്റ് വരവ് നാനൂറ് കോടി താഴെയാണെങ്കിൽ ഗവൺമെന്റ് ഇസ് ലെവി എ ടാക്സ് ഓഫ് ട്വന്റി ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് ആണ് സോ നാനൂറ് കോടി താഴെയാണ് ഒരു കമ്പനിയുടെ വിറ്റ് വരവെങ്കിൽ കമ്പനിക്ക് കമ്പനിയുടെ ആദായ നികുതിയായിട്ട് ട്വന്റി ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് ആണ് ഗവൺമെന്റ് ലേവ് ചെയ്യുന്നത് നാനൂറ് കോടി മേലെയാണ് ഒരു കമ്പനിയുടെ വിറ്റ് വരവെങ്കിൽ മുപ്പത് ശതമാനമാണ് എന്ത് ടാക്സ് ആയിട്ട്
കോർപ്പറേറ്റ് ടാക്സ് കൂടാതെ എന്തുണ്ട് സർചാർജ്സും ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇഫ് കമ്പനീസ് പ്രോഫിറ്റ് സോ കമ്പനിയുടെ ഇവിടെ ഇൻകം എന്താണ് ഈ ഇൻകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ടാക്സ് ഇൻകം കമ്പനി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഇറ്റ് ഈസ് ദ പ്രോഫിറ്റ് ആണ് കമ്പനിയുടെ ടാക്സ് എങ്ങനെയാണ് അവരുടെ നാൽപ്പത് ശതമാനമാണ് ഓർമ്മ ഉണ്ടായിരിക്കുമല്ലോ വെൻ വി ഡിസ്കസ്ഡ് നാഷണൽ ഇൻകം അക്കൗണ്ടിംഗ് ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ് കോർപ്പറേറ്റ് ടാക്സ് ഈസ് ലെവി ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ പ്രോഫിറ്റ് ഓഫ് ദ കമ്പനിയാണ് ഒരു കമ്പനിയുടെ ലാഭത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് എന്ത് കോർപ്പറേറ്റ് ടാക്സ് ലെവി എന്ത് സോ ടാക്സിബിൾ ഇൻകം ഓഫ് കമ്പനി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് കമ്പനിയുടെ ലാഭത്തിനെയാണ് സോ എന്താ പറയുന്ന വെച്ചാൽ ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് എ കമ്പനി ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ഡൊമസ്റ്റിക് കമ്പനി ഹൂസ് പ്രോഫിറ്റ് എക്സീഡ്സ് വൺ ക്രോ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ലെസ് ദാൻ ടെൻ ക്രോ അതായത് ഒരു കോടിക്കും പത്ത് കോടിക്കും ഇടയിൽ ലാഭം വരുന്ന ഡൊമസ്റ്റിക് കമ്പനികൾ എക്സിഡൻ ക്ലെയിം ചെയ്ത കമ്പനി ഇവരുടെ കോർപ്പറേറ്റ് ടാക്സിന് മേലെ ഏഴ് ശതമാനം എന്ത് ചെയ്യുന്നു സർചാർജ് ഗവൺമെന്റ് ആഡ് ചെയ്യുന്നു സോ ട്വന്റി ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് പ്ലസ് സെവൻ പെർസെന്റേജ് ഓഫ് ഈ എമൗണ്ട് ഈ പറഞ്ഞ കോർപ്പറേറ്റ് ടാക്സ് എമൗണ്ടിന് മേലെ പിന്നെയും ഏഴ് ശതമാനം സർചാർജ് ഗവൺമെന്റ് ആഡ് ചെയ്യും എപ്പോഴോ ആ കമ്പനിയുടെ ലാഭം ഒരു കോടിക്കും പത്ത് കോടിക്കും ഇടയിലാവും ഈ പറഞ്ഞ ലാഭം പത്ത് കോടിക്ക് മേലെ ആവുകയാണ് പന്ത്രണ്ട് ശതമാനം ആയിരിക്കും എന്ത് ഗവൺമെന്റ് ചുമത്തുന്ന സർചാർജ് അങ്ങനെ ഏഴ് ശതമാനം പന്ത്രണ്ട് ശതമാനം എന്നിങ്ങനെ രണ്ട് സർചാർജ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ലേ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആൻഡ് ഇത് കൂടാതെ ആണെന്ത് ഇതിന് മേലെയാണ് എന്ത് നമ്മുടെ സെസ് ഹെൽത്ത് ആൻഡ് എഡ്യൂക്കേഷൻ സെസ് ഗവൺമെന്റ് ചുമത്തുന്നത് സോ ദിസ് ഈസ് ദ ടാസ് ജീവ് ഇൻ വിഷ് ദ എക്സെൻഷൻസ് റിഡക്ഷൻസ് ആർ അലൗഡ് സോ വി ക്യാൻ സി ഒരു കമ്പനിയുടെ ലാഭം സപ്പോസ് നൂറ് കോടി എന്ന് വിചാരിക്കാം നൂറ് കോടിയാണ് ഒരു കമ്പനിയുടെ ലാഭം ടോട്ടൽ പ്രോഫിറ്റ് സോ ഈ പ്രോഫിറ്റില് കമ്പനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം എന്റെ പ്രോഫിറ്റ് മേലെ ടാക്സ് ചെയ്യണ്ട കമ്പനിക്ക് ചില റിഡക്ഷൻസ് ക്ലെയിം ചെയ്യാം ചില എക്സെപ്ഷൻ ക്ലെയിം ചെയ്യാം നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ എയ്റ്റി സി എയ്റ്റി ഡി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറയാൻ ക്ലെയിം ചെയ്തില്ലേ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ക്ലെയിം ചെയ്ത പോലെ തന്നെ കമ്പനികൾക്ക് എന്തുണ്ട് ചില റിഡക്ഷൻസ് ഉണ്ട് ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുമ്പോൾ ദർ ഇസ് എ ക്ലെയിം കോൾഡ് ആസ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ അലവൻസ് കമ്പനികൾക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന തേയ്മാനം അത് കണക്കാക്കാനായിട്ട് ഡിപ്രീസിയേഷൻ അലവൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്താ ഒരു റിഡക്ഷൻ ഉണ്ട് സോ ഈ പറഞ്ഞ ഡിപ്രീസിയേഷൻ അലവൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നിശ്ചിത എമൗണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാം കമ്പനിക്ക് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാം അതുപോലെ ഈ പറഞ്ഞ കമ്പനിക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന എന്താണ് എന്തെങ്കിലും എക്സ്പെൻസ് ഇതൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാം ഈ പറഞ്ഞ ചില ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യാം അവർക്ക് ക്ലെയിം ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ എയ് ഈ പറഞ്ഞ കമ്പനികൾക്ക് സിമിലർ ടു ഇൻഡിവിജ്വൽ എയ് ടി സി കണക്ക് കമ്പനികൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം എക്സെപ്ഷൻ ക്ലെയിം ചെയ്യാം ആൻഡ് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഈ പറഞ്ഞ ഡിപ്രിസ് അലവൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഓക്കെ അതുപോലെ ഇൻട്രസ്റ്റ് പേയ്മെന്റ് ഇവരിപ്പോ ഒരു ലോൺ എടുത്തു അതിന്റെ പരീക്ഷ കൊടുക്കുന്നു ഇൻട്രസ്റ്റ് അല്ലെ എക്സ്പെൻസ് അല്ലെ സോ അതൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാം ഇവർക്ക് റിഡക്ഷൻ ആയിട്ട് ക്ലെയിം ചെയ്യാം ഇൻട്രസ്റ്റ് പേയ്മെന്റ്സ് ഇങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്തു ഒരു കമ്പനി ഈ പറഞ്ഞ എക്സെപ്ഷൻ ക്ലെയിം ചെയ്തു അങ്ങനെ ആ കമ്പനിയുടെ ലാഭം എൺപത് കോടി എന്ന് വെച്ചു എൺപത് കോടിയായി ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് ഈ കമ്പനിയുടെ ടേൺ ഓവർ നോക്കുക നാനൂറ് കോടിക്ക് മേലെയാണോ നാനൂറ് കോടിക്ക് താഴെയാണോ ആൻഡ് ഈ പറഞ്ഞ ടോട്ടൽ പ്രോഫിറ്റിൽ നിന്ന് ടോട്ടൽ പ്രോഫിറ്റിൽ നിന്ന് ഡിപ്രീസിംഗ് അലവൻസ് പോലുള്ള ഡഷൻസ് കുറച്ച് ശേഷം കിട്ടുന്നതിന് പറഞ്ഞതാണ് നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് സോ ടോട്ടൽ പ്രോഫിറ്റ് മൈനസ് എക്സംഷൻസ് ഓർ റിഡക്ഷൻസ് ക്ലെയിംഡ് ഓഫ് ദ കമ്പനി ഈസ് കോൾഡ് ആസ് നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ഇതിന് മേലെയാണെന്ത് ടാക്സ് അങ്ങനെ ടാക്സ് തീരുമാനിക്കാൻ നേരം നോക്കും എത്രയാണ് ഈ കമ്പനിയുടെ വാർഷിക വിറ്റ് വരുമെന്ന് നാനൂറ് കോടിക്ക് മേലെയാണോ നാനൂറ് കോടിക്ക് താഴെയാണോ ഓക്കെ അതിനുശേഷം ആഫ്റ്റർ ഫൈനിങ് ദ ടേൺ ഓവർ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ കമ്പനിയുടെ ലാഭം ഒന്നുകൂടെ നോക്കും ഈ പറഞ്ഞ ലാഭം പത്ത് കോടിക്ക് മേല
കണ്ടിട്ടെന്താ ലാഭം പറഞ്ഞാൽ എന്താ വിറ്റ് വരെ വന്നാ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പക്ഷെ ഞാനിപ്പം ഒരു കമ്പനി നടത്തുന്നു ആ കമ്പനി സാധനം വിൽക്കുന്നു സാധനത്തിന്റെ പൈസ അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാം വിൽപ്പന സാധനം വിറ്റ ശേഷം എത്ര എമൗണ്ട് എനിക്ക് വന്നു അതാണ് ടോളവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്നാൽ മറ്റല്ല ലാഭം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ എന്റെ ചെലവ് എന്റെ എക്സ്പെൻസ് ഇതെല്ലാം കണക്കി ചെയ്യുന്ന വരുന്നതാണത് ഈ പറഞ്ഞ പ്രോഫിറ്റ് സോ നമ്മൾ എന്തിനാ ടേണോ നോക്കുന്നത് ടേണോ വേസ് ടെക്കിംഗ് വി ആർ ചെക്കിംഗ് ടേൺ ഓവർ ജസ്റ്റ് ടു ഡിറ്റമൈൻ ദ റേറ്റ് ഓഫ് ടാക്സ് എത്രയായിരിക്കണം കാരണം എന്താ നാനൂറ് കോടി മേലെയാണ് ടേൺ ഓവർ എങ്കിൽ റേറ്റ് ഓഫ് ടാക്സ് എത്ര മുപ്പത് ശതമാനമാണ് നാനൂറ് കോടി താഴെ ആണെങ്കിൽ എന്താ അതിനോട് മാത്രം മേലെയാണെങ്കിൽ മുപ്പത് ശതമാനം എവിടെ പോയി എവിടെ പോയി എവിടെയോ മിസ് ആയി പോയി ഇത് പറ്റി അവർക്കാണെങ്കിൽ സോ ദോസ് കമ്പനീസ് ദോസ് കമ്പനീസ് ബീച്ച് ആർ നോട്ട് ക്ലെയിമിംഗ് എക്സംഷൻസ് അതിന് ടേൺ എത്ര ആയിക്കോട്ടെ നാനൂറ് കോടിക്ക് മേലെ ആയിക്കോട്ടെ നാനൂറ് കോടിക്ക് താഴെ ആയിക്കോട്ടെ ആൻഡ് ഇറസ്പെക്ടീവ് ഓഫ് ദ ടേൺ ഓവർ ഇഫ് എ കമ്പനി ഈസ് നോട്ട് ക്ലെയിമിംഗ് എനി എക്സംഷൻസ് ഓർ ഡഷൻസ് സർക്കാർ പറയുന്ന ഈ ഇളവുകൾ സർക്കാർ പറയുന്ന ഡഷൻസ് ഇവയൊന്നും ഒരു കമ്പനി ക്ലെയിം ചെയ്യുന്നില്ല എങ്കിൽ ദാറ്റ് കമ്പനി ഹാസ് ടു പേ എ കോർപ്പറേറ്റ് ഇൻകം ടാക്സ് ഓഫ് ട്വന്റി ടു പെർസെന്റേജ് സോ ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞേ ഇത് സെക്കൻഡ് റെജീം ഫസ്റ്റ് റെജീം എന്താ എക്സംഷൻ ക്ലെയിം ചെയ്യുന്ന റെജീമാണ് സെക്കൻഡ് റെജീം എന്താ എക്സംഷൻ ഇല്ലാത്ത റെജീമാണ് അവിടെ എന്താ റേറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ട്വന്റി ടു പെർസെന്റേജ് ആണ് ഒരു ഫ്ലാറ്റ് റേറ്റ് ആണ് ആൻഡ് ഇത് കൂടാതെ തന്നെ ഈ കമ്പനി ഈ സപ്പോസ് ടു പേ ടെൻ പെർസെന്റേജ് സർചാർജ് ഇവിടെ ലാഭം എന്തോ ആയിക്കോട്ടെ റെസ്പെക്ടീവ് ഓഫ് ദർ ടോട്ടൽ പ്രോഫിറ്റ് ഓർ ടോട്ടൽ ഇൻകം അതൊന്നും കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നില്ല എവിടെ ഇൻ ദ second regime in which exemptions are not allowed so you can see yudhana shamanam corporate tax rate varu adine uppa 10 shamanam surcharge varu angane mottham parayumbo corporate income tax um surcharge 10 shamanam of corporate income tax ulpade cumulative aayittu 24.2 shamanam varunu idine mele endu varum 4 shamanam cess kuda varum edu ഹെൽത്ത് ആൻഡ് എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റം അങ്ങനെ ക്യൂമുലേറ്റീവ് ആയിട്ട് എത്ര വരും ഇരുപത്തിരണ്ട് ശതമാനം പോപ്പുലർ ടാക്സ് പ്ലസ് പത്ത് ശതമാനം ഓഫ് ഇരുപത്തിരണ്ട് ശതമാനം ടാക്സ് പ്ലസ് നാല് ശതമാനം ഓഫ് ഈ പറഞ്ഞ വാല്യൂ എല്ലാം കൂടെ ഇരുപത്തി അഞ്ച് പോയിന്റ് ഒന്ന് ശതമാനം ആയിരിക്കും എഫക്റ്റീവ് ടാക്സ് ടു ബി പെയ്ഡ് ഫിഫ്റ്റി ടാക്സ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട എക്സാമ്പിളിനകത്ത് നേരത്തെ കണ്ട ഈ എക്സാമ്പിളിനകത്ത് യു ക്യാൻ സി ട്വന്റി ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് ഈ കമ്പനിയുടെ സപ്പോസ് ഒരു കമ്പനി ടേൺ ഓവർ നാനൂറ് കോടി താഴെ നിയരിക്കുക സോ ട്വന്റി ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് കോപ്പർ ടാക്സ് അതിന് മേലെ ലാഭം സപ്പോസ് വിചാരിക്കുക പത്ത് കോടിക്ക് മേലെയാണ് ഇങ്ങനെ എന്ത് വരും പന്ത്രണ്ട് ശതമാനം ഓഫ് ട്വന്റി ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് പ്ലസ് ഈ വാല്യൂന് മേലെ നാല് ശതമാനം സർച്ച സോ എഫക്റ്റീവ് വരുമ്പം മുപ്പത് ശതമാനം മേലെ വരും സർച്ചാർജ് ഉൾപ്പെടെ വരുമ്പോൾ സർച്ചാർജും സെസ് ഉൾപ്പെടെ വരുമ്പോൾ എഫക്റ്റീവ് റേറ്റ് മുപ്പത് ശതമാനം മേലെ വരും അതുപോലെ ഇവിടെ മുപ്പത് ശതമാനം മുപ്പത്തഞ്ച് ശതമാനം മേലെ വരും ഈ പറഞ്ഞ റേറ്റ് എല്ലാം ഉൾപ്പെടെ സോ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് ഈ ഒരു രണ്ട് സ്ലാബും ജസ്റ്റ് അറിഞ്ഞിരിക്കുക അതിന് റേറ്റ് ഒന്ന് അതാ നല്ലത് സോ റേറ്റ് ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് കുറവാണ് പക്ഷെ എന്താ ഈ പറഞ്ഞ രണ്ട് സ്ലാബ് ഉണ്ടെന്ന കാര്യം അറിഞ്ഞിരിക്കുക ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് കോർപ്പറേറ്റ് ഇനി പറയട്ടെ ഇത് കൂടാതെ തന്നെ ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് സ്റ്റാർട്ട് അപ്പ് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് സ്റ്റാർട്ട് അപ്പ് നമ്മുടെ പുതിയ സംരംഭങ്ങൾക്ക് ട്വന്റി നയൻറ്റീന് ശേഷം ട്വന്റി നയൻറ്റീന് ശേഷം ഇന്ത്യയിൽ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റാർട്ടപ്പുകൾക്ക് അഞ്ചു വർഷക്കാലം സോ നേരത്തെ നാല് വർഷമായിരുന്നു നെക്സ്റ്റ് ചെയ്ത് കാണും ഈ ബജറ്റിൽ സോ ട്വന്റി നയൻറ്റീൻ മുതൽ ട്വന്റി ട്വന്റി ത്രീ വരാൻ ആദ്യം അത് പിന്നെ ഈ വർഷം പിന്നെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തു സോ ടിൽ 
2024. For startup, if they are not claiming any incentives or reductions, Sarkar Parayana reductions or incentives or on them claim chain in Langil, the rate of tax to be paid by a startup is 15% matra. So this is applicable only for startups which start after 1st October 2019. 1st October 2019 session. India established in the company of Kana, EOR benefit, the beginner. America to benefit up to 2024, March 30. So, E financially, E financially, our key benefit, they have to pay a reduced tax rate of 15 percentage. A man, other upper 15 percentage corporate tax upper at the Shadamana surcharge on the other. I put it. In that's a soon to the name. So soon the other. An effective rate to our aim seventeen point zero nine. Effective rate. And just our charge is a soul per the rate. Final point. This is the case of startups. And for foreign company company on it. For foreign company on it, you can see in the case of foreign company, they have to uh, pay a tax of. 40 percentage are not for the shaman one of the foreign company at a corporate income tax rate in India. It would have known depending on their income, so depending on their arm, uh, depending on their profit, such a very under only under shaman, a legal and shaman, depending on their income, such a only under shaman, a legal and shaman. Other male and the way under such a marshal madam. So this is the case of. Foreign companies and e parna foreign companies in there. E uru uh, uh, sister, like you different tax Indian company, kium, foreign company, kium, random tax deed. That's the number of people who have to pay for it. And you can see, it's a very good thing. I think this is the case of. I can give some that is pan on direct tax. So, we have income tax, corporate tax, and tax. So, I am not going to discuss that. So, I am going to discuss another topic. Which is related to direct tax, which is panel on the tax code. The 2017 government committee on So initially, he committed a header, Arabin Modi, and pinned a committee on a header, Aglish Ranjana. So initially, this committee was led by Arabin Modi. Later, right. it was led by Aglish Ranjana. The main of this committee to review the existing Income Tax Act and to suggest a new direct tax law. So, we have to say that in India, we have to say that we have to follow this. So, we are following the old Income Tax Act. This act is going to be reformed. It is the Income Tax Act. It is going to be a new direct tax code. That is the committee of Uddesha. So, you have to know the name of the person, chairman. Admin Modi initially had the other than the aggression. He ran to burn a pair of the Rika. And this committee is called as Panel on Direct Tax Code. So, the main of the committee is to replace the pre existing Income Tax Act of the country and suggest a new direct tax law in the country. He committed a report 2019 to Governor Kurtiru. So, 2019, this committee has submitted the report to the government. So, till now, the government of India did not release the document. Either way, Sarkar ended the tila, our document, public domain, please. And you can see some of the recommendations. The public on the tila, from internal sources, paper, 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 from internal sources, paper one, what 
ആർ ദ വേരിയസ് റെക്കമെൻഡേഷൻസ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞ ചില റെക്കമെൻഡേഷൻ പറയാൻ പോകുന്നത് സോ ജസ്റ്റ് പഠിക്കേണ്ട ഇത് അറിഞ്ഞിരിക്കുക കാരണം ഇതെല്ലാം പിന്നീട് എന്ത് ചെയ്തു ഗവൺമെന്റ് മാറ്റം വരുന്നുണ്ട് ഈ പറഞ്ഞ റെക്കമെൻഡേഷൻസ് ട്വന്റി നയൻറ്റീനില് കൊടുത്ത റിപ്പോർട്ട് അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഗവൺമെന്റ് പിന്നീട് നടത്തുന്ന മാറ്റങ്ങൾ ഈ റിപ്പോർട്ട് അടിസ്ഥാനത്തിലാണെന്ന് കാണാൻ കഴിയും ഒരു ഒന്ന് ഒരു റെക്കമെൻഡേഷൻ ആയിരുന്നു ടു മേക്ക് ഫർദർ റിഡക്ഷൻ ഇൻ കോർപ്പറേഷൻ ടാക്സ് നമ്മുടെ കോർപ്പറേറ്റ് ടാക്സില് കമ്പനികളുടെ അതേ നികുതിയിൽ എന്ത് ചെയ്യുക ടാക്സ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു അതേപോലെ ഡൊമസ്റ്റിക് കമ്പനിയുടെയും ഫോറിൻ കമ്പനികളുടെയും റേറ്റ് ഓഫ് ടാക്സ് സെയിം ആക്കുക ഇത് പറയാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇതിലേക്ക് വന്നത് സോ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് കോർപ്പറേറ്റ് ടാക്സ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഡൊമസ്റ്റിക് കമ്പനിക്കും ഫോറിൻ കമ്പനിക്കും എന്താ നിലവിൽ രണ്ട് റെജീമാണ് എന്നാൽ ഈ കമ്മിറ്റി പറഞ്ഞ എന്താ അത് പാടില്ല മറിച്ച് സെയിം ടാക്സ് സെയിം ടാക്സ് റേറ്റ് രണ്ട് കമ്പനിക്കും നടപ്പിലാക്ക എന്നാണ് ഈ കമ്മിറ്റി റെക്കമെൻഡ് ചെയ്തത് അതേപോലെ തന്നെ പഴയ ടാക്സ് ആക്ട് മാറ്റിയിട്ട് പുതിയ ടാക്സ് കോഡ് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി ഈ കമ്മിറ്റി റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ സ്റ്റാർട്ടപ്പുകൾക്ക് ടാക്സ് റീപ്പ് അനൗസ് ചെയ്യുക ആൻഡ് യു ക്യാൻ സി ദ ടൈം നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഓഗസ്റ്റിലാണ് എന്ത് ഗവൺമെന്റ് ഈ റിപ്പോർട്ട് കൈപ്പറ്റുന്നത് ആൻഡ് സെപ്റ്റംബറിലാണ് നമ്മൾ കണ്ട സ്റ്റാർട്ടപ്പുകളുടെ ടാക്സ് റേറ്റ് ഗവൺമെന്റ് കുറയ്ക്കുന്നത് സോ ഈവൻ ദോ ദിസ് റിപ്പോർട്ട് ഈസ് നോട്ട് മെയ് അവൈലബിൾ ഇൻ ദ പബ്ലിക് ഡൊമൈൻ ഈ റിപ്പോർട്ടിൽ പറഞ്ഞ പല മാറ്റങ്ങളും ഗവൺമെന്റ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും അതേപോലെ ഇൻക്രീസ് ദ നമ്പർ ഓഫ് ടാക്സ് ലാബ്സ് ഇത് പ്രകാരമാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ നമ്മുടെ ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഇൻകം ടാക്സില് പുതിയ സ്ലാബ് സിസ്റ്റം കൊണ്ടുവരുന്നത് പണ്ടൊരു സ്ലാബേ ഉള്ളായിരുന്നു അതിന് ന്യൂ ടാക്സ് സ്ലാബ് സിസ്റ്റം ഗവൺമെന്റ് ഇൻട്രോഡ്യൂസ് ചെയ്തു ആൻഡ് അതുപോലെ തന്നെ ദിസ് കമ്മിറ്റി ഹാസ് റെക്കമെൻഡ് ദ അബോളിഷൻ ഓഫ് ഡി ഡി ടി ഡിവിഡൻഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ടാക്സ് അബോളിഷ് ചെയ്യാനായിട്ട് കമ്മിറ്റി റെക്കമെൻഡ് ചെയ്തിരുന്നു ട്വന്റി നയൻറ്റീനിലാണ് എന്ത് ചെയ്തു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ ഗവൺമെന്റ് ഇത് മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നു അതേപോലെ ഇന്നോട്ട് ഇന്നോട്ട് ഇൻക്രീസ് ദ ട്രാൻസ്പെറൻസി ഇന്നോട്ട് ഇൻക്രീസ് ദ ലിറ്റിഗേഷൻ നമ്മുടെ ഡയറക്ട് ടാക്സ് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കേസുകളുടെ റെസൊല്യൂഷൻ അതുപോലെ അതിന്റെ പ്രോസസ്സിംഗ് എളുപ്പമാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ലിറ്റിഗേഷൻ മാനേജ്മെന്റ് യൂണിറ്റ് എന്നൊരു പുതിയൊരു ബോഡി രൂപീകരിക്കാനും ഈ കമ്മിറ്റി റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ ദീസ് ആർ ദ റെക്കമെൻഡേഷൻസ് വിച്ച് ഹേർഡ് ഫ്രം ഇന്റർണൽ സോഴ്സസ് പക്ഷെ ഇപ്പോഴും ഒഫീഷ്യൽ എന്താ ഇത് റെക്കമെൻഡേഷൻ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം സർക്കാർ എന്ത് ചെയ്തിട്ടില്ല ഒഫീഷ്യൽ റിലീസ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഇത് പേപ്പർ വന്നതാണ് ഹിന്ദുവിലും എക്സ്പ്രസിലും വന്ന വാർത്തയാണ് അതിന് അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് തയ്യാറാക്കിയത് ആൻഡ് ആൾസോ പിന്നെ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ടാക്സ് പേ സ്റ്റാർട്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലെ ബജറ്റില് ഗവൺമെന്റ് കൊണ്ടുവന്ന ഒരു സംഗതിയാണ് ടാക്സ് പേയേഴ്സ് ചാർട്ടർ സോ ടാക്സ് പേയേഴ്സ് ചാർട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദിസ് ചാർട്ടർ മെൻഷൻ ദ റൈറ്റ്സ് ആൻഡ് ഒബ്ലിഗേഷൻ ഓഫ് ടാക്സ് പേയേഴ്സ് ഒരു നികുതിദായകന്റെ അവകാശങ്ങൾ അതേപോലെ അയാളുടെ കടമകൾ അതാണ് എന്ത് ടാക്സ് പേ സ്റ്റാർട്ടറിൽ പ്രതിപാദിക്കുന്നത് സോ ടാക്സ് പേ സ്റ്റാർട്ടർ എന്താ പറയുന്നത് ഇറ്റ് മെൻഷൻസ് ദ റൈറ്റ്സ് ആൻഡ് ഒബ്ലിഗേഷൻസ് ഓഫ് ടാക്സ് പേയേഴ്സ് സോ സർക്കാരിന്റെയും സർക്കാരിന്റെ ചില കർത്തവ്യങ്ങൾ അതുപോലെ ടാക്സ് പേന ചില അവകാശങ്ങൾ ടാക്സ് പേന ചില കടമകൾ ഇതാണ് ഈ ചാർട്ടിൽ പറയുന്നത് സോ ഇത് ടു വേ ഡോക്യുമെന്റ് ആണ് രണ്ട് കൂട്ടം ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളുണ്ട് ആൻഡ് ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വായിച്ചു വെച്ചേക്ക ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് കുറവാണ് പക്ഷെ എങ്കിലും ദർ മേ ബി എ ചാൻസ് വല്ലക്കും നമ്മൾ റേറ്റ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ഒരു ഫൈവ് റേറ്റ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ഒരു വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ചാൻസേ ഉള്ളൂ ഇതിന് ടാക്സ് പേ ചാർട്ടർ ചോദിക്കാനായിട്ട് കാരണം ചോദിക്കാൻ വേറെ പല കാര്യങ്ങളുണ്ട് പക്ഷെ എങ്കിലും ഒന്ന് വായിച്ചു വെച്ചേക്ക ഇത് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് വായിച്ച മനസ്സിലാവുന്നതാണ് ടു പ്രൊവൈഡ് ഫെയർ കോട്ടിയസ് റീസണൽ ട്രീറ്റ്മെന്റ് അതായത് സർക്കാർ എന്തൊക്കെയായിരിക്കണം ഒരു ടാക്സ് പേർ നൽകേണ്ടത് എന്തൊക്കെയായിരിക്കും ഒരു ടാക്സ് പേറിന്റെ അവകാശം അതാണ് പറയുന്നത് എന്താണ് അയാളെ നല്ല ട്രീറ്റ് ചെയ്യണം അതുപോലെ ടാക്സ് പേറിനെ ഓണസ് ട്രീറ്റ് ചെയ്യണം ടു മെയിൻറ്റെയിൻ കോൺഫിഡൻഷ്യാലിറ്റി ടു ഹോൾഡ് ഇറ്റ്സ്
taxpayer charter which highlights the obligation of taxpayer. That is the idea taxpayer is the To be honest, to be informed, to be compliant, to keep accurate records, to know what your representative done on your behalf. So, in your behalf, suppose you have a tax professional approach, you have a CIA kind of approach, you have a tone of the body, 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 you have a tone of the body. Our to respond in time and pay in time. So just to your chart from the Maha Chuchetka, Magapi and by Harti and just to the Maha Chuchetka. So in case Chodi can I put in the Kanda, all the information which is in the Kiran. So just read it. Kana the third board and I don't have to put it. So I think we can end today's session. We can discuss the rest in the coming class.